ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ప్లాన్ ఏంట్రా అర్జెంట్ గా ఈ మ్యాక్స్ ఫుడ్ ని విసిరి పడేయాలి రే సూర్య ఈ రోజైనా మాతో రారా జాలిగా సైకిల్ మీద రౌండ్ ఏద్దా నేను రాండ్ రా రే వాడు రాడ్ రా అర్జుడు వాళ్ళ నాన్న విశ్రామలింగ వచ్చేసాడు సరే రా మనం వెళ్దాం స్కూల్ బిల్ కొట్టి ఏంట్ రా సైకిల్ లో తిరుగుదాం రమ్మన్నారా నువ్వు సరే అని వెళ్ళుంటే ఊటి కొండల మీద తొక్క మంది ఉండేవారు నువ్వు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి ఒక రాయికు గుద్దుకొని లోకాల చెప్పలు పగల గుద్దుకొని కోతలు ఏంటారు పోయిన జన్మలో పెద్దవాడనే మర్యాద ఉందా స్కూల్ అయిపోగానే బుద్ధిగా ఇంటికి రావాలి ఈయనే మా నాన్న రామలింగం ఏ క్షణమైనా ఏవైనా జరగచ్చని ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటారు ఏ పని చేయాలన్నా అందులో ఎంత రిస్క్ ఉంటుందని ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు అందుకే ఆయన అందరూ రిస్క్ రామలింగం అని పిలుస్తారు మా నాన్న గొప్పతనాన్ని చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు అంతెందుకు గుళ్ళో అందరు కొబ్బరికి ఎలా కొడతారు కానీ మా నాన్న ఏంటన్న ఎలా కొడుతున్నా ఓపెన్గా కొబ్బరికాయ కొట్టి అందులో రెండు పెంకులు ఎగిరి కళ్ళలో గుచ్చుకుంటే రిస్క్ రాపోదాం నాకు అమ్మ లేదు ఇంట్లో నేను నాన్న మాత్రమే పగలంతా పచారి కొట్లో పని రాత్రి అయితే ఇల్లు ఇంతే ఆయన లోకం సూర్య రేపటి నుంచి నీకు సెలవులు వచ్చే ఏడాది కావాల్సిన పుస్తకాలన్నీ నేను కొనిపెట్టేశాను నువ్వు ఏ ఏ రోజు ఎప్పుడు ఏం చదవాలో అంతా టైం టేబుల్ వేసి ఉంచాను చదువు మీదే దృష్టి పెట్టి మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నావు అనుకో పెద్ద అయ్యాక హ్యాపీగా బ్యాంక్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇంకే గొప్పంటి సంబంధం వస్తుంది నాన్నకన్నా గౌరవంగా బతకొచ్చురా ఇది అందరికీ సమ్మర్ వెకేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఉంటుంది కానీ నాకు మాత్రం ఎందుకు వస్తుందా అని ఉంటుంది మళ్ళీ స్కూల్ ఎప్పుడు తెరుస్తారా అని రోజు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటాను ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే గడిచిపోతుంది అనుకున్నాను అప్పుడే రాజీవ్ నా లైఫ్ లోకి వచ్చాడు భరత్ అంకుల్ కూడా అయిపోయిందా అక్కడ ఎవరు ఇంకా దించేదే ఏమయ్యా కృష్ణస్వామి ఎవరైనా కొత్తగా దిగుతున్నారా అవన్నీ నీకెందుకన్నా ఇది పోలీస్ వ్యవహారం పోలీస్ వ్యవహారమా అయ్యో ఇంతకు మించి ఇంకేం అడగను నీ పెళ్ళ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగానే ఉన్నారన్నా కానీ నేను పోలీసు ఉండని నువ్వు ఇంటి పక్కకే రావట్లేదు కదన్నా అరే పో అన్నా ఎవరు అది నీకు అనవసరం వీడే రాజు నా క్లాస్ లోనే జాయిన్ అయ్యాడు వీళ్ళ నాన్న భరత్ కళ్యాణ్ ఐపీఎస్ ఒక రిటైర్డ్ సిబిఐ ఆఫీసర్ నా సమ్మర్ వెకేషన్ ఇలా రాజీవ్ సమ్మర్ వెకేషన్ ఎలాగంటే రాజీవ్ ఫ్యూచర్ లో నువ్వు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే ఈ సమ్మర్ వెకేషన్ లో ఒక్క రోజు కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు నేను ఎప్పుడు చూసినా భరత్ అంకుల్ వాళ్ళ అబ్బాయికి కొత్త కొత్తగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తూనే ఉంటారు అయిపోయింది సెవెంటీ సెకండ్స్ రోజు రోజుకి వెనక పడిపోతున్నాం టెన్ మినిట్స్ ఆన్ ద ప్లాన్ పనిష్మెంట్ ఆయన నేర్పించే విషయాలు విధానము నాకు బాగా నచ్చింది నొప్పిగా ఉంటుందిరా నొప్పిని భరించే వాడే లైఫ్ లో గెలవగలుగుతాడు అప్పుడే శత్రువుకి ఆ నొప్పిని ఇవ్వగలడు నాన్నలు ఇలా కూడా ఉంటారా అని నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది అవన్నీ నాకు నేర్చుకోవాలనిపించింది ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు మా ఇంట్లోనే దొంగిలిస్తున్నావా నీ పేరేంటి సూర్య పక్కింట్లో ఉంటున్నావు కదా అవును అంకుల్ అందులో ఒక రూబిక్ క్యూబ్ మిస్ అయిందని నాకు తెలుసు అది నువ్వే తీసేవనుకో నాకు తెలుసు కాదు అంకుల్ ఐఎమ్ సారీ మీరు ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి కొత్తగా నేర్పిస్తున్నారు నేను నేర్చుకోవాలనుకున్నాను అందుకే అంకుల్ వచ్చి తీశాను వద్దంకుల్ నేను నేర్చుకున్నాను మా నాన్నతో మాత్రం చెప్పద్దు అంకుల్ నేర్చుకున్నావా మీరిద్దరు ఒకేసారి దాన్ని సాల్వ్ చేయాలి గెలిచిన వాటికి ఇదిగో ఈ ఫైవ్ స్టార్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ త్రీ సెకండ్స్
థ్యాంక్ యూ అంకుల్ నీకు ఇంకా చాలా విషయాలు నేర్చుకోవాలని ఉందా అవును అంకుల్ ఆలోచించావా ఇన్నాళ్ళు నువ్వు ఒంటరిగా ప్రాక్టీస్ చేశావు కానీ ఈరోజు ఒక పోటీ అనగానే నీకే తెలియకుండా నీ బలం ఎలా బయటపడిందో చూసావా నేను సర్వీస్ లో ఉన్నప్పుడు పదమూడు సార్లు నన్ను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించారు అగౌడ బుల్లెట్ హియో వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ గెలిచారు ఇప్పుడు నాకు డెత్ రేట్ లేదని కాదు అందుకే ఎప్పుడు అలర్ట్ గా ఉంటాను ఎందుకంటే మనకు గురి పెట్టేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు మనకంటే తెలివిగాను బలవంతులుగాను ఉంటారు రేపు నువ్వు పోలీస్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాక సూర్య లాంటి ఒకడు నీకు శత్రువు అయితే ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చుంటావా లేదా పోరాడి గెలుస్తావా పోరాడి గెలుస్తాను నువ్వే గెలుచుకోవాలి ఓడిపోయినా బహుమతి ఇస్తారంటే గెలవాలన్న కసిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు వినండి ఈ రోజు నుంచి మీరిద్దరు కలిసి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు దీన్ని బడ్డీ పేరని కమాండో ట్రైనింగ్ లో ఉంటారు ఒంటరిగా ట్రైన్ అవ్వడం కంటే ఇందులో ఎన్నో రెట్లు రిజల్ట్స్ వస్తాయి కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఒకరి కోసం ఒకరు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు కోర్టి అని వచ్చాక మీరిద్దరు శత్రువులే మిగతా సమయాల్లో ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ బడీస్ షేక్ యూ హ్యాండ్స్ నాలా ఓ మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే బాగా ట్రైన్ అవ్వాలి అందులో చాలా ముఖ్యమైనది ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ అంటే ఒక ప్లేస్నో ఒక దృశ్యాన్నో చూసినప్పుడు అది ఒక ఫోటోలా మన బ్రెయిన్లో ఉండిపోవాలి ఇద్దరూ ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి మీ ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీకి ఒక టెస్ట్ ఇప్పుడు మనం నడిచొచ్చాం కదా వచ్చిన దాంట్లో ఏం చూసారు చెప్పండి కాల్ కొట్టు బజ్జి కొట్టు క్యారెట్ కొట్టు స్వెటర్ కొట్టు వదిలేసావు స్వెటర్ కొట్టం కదా ఒక పోలీసు ఎలా చూస్తాడో చెప్పిన ఇప్పుడు నా వెనక్ చూడండి పళ్ళకొట్లో నలభై ఏళ్ల వాడు అరటి పండు తింటున్నాడు టీ షాప్ లో ఐదు గ్లాసులు టీ పోస్తున్నాడు స్వెటర్ షాప్ లో పాపకి పింక్ కలర్ షాల్ కప్పుతుంది బొకే షాప్ లో ఎల్లో కలర్ పూలు పెడుతుంది వీల్ చైర్ లో ఒక పెద్ద ప్లమ్స్ కొంటుంది అక్కడ ఒక బజాజ్ స్కూటర్ ఆగి ఉంది టీఎన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ పక్కనే మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది టీఎన్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ సూపర్ అంకుల్ ఆ సూర్య ఆ పెద్దవిడ చేతుల్లో ఐదు పళ్ళు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి కుళ్ళిపోయింది చూసావా అద్దరింది అంకుల్ మ్యాజిక్ లా ఉంది వేదిక కింద నుంచి చూస్తే అంతా మ్యాజిక్ లాగే ఉంటుంది కానీ శ్రమ కఠినమైన శిక్షణ తీసుకుంటే ఎవరైనా మెజిషియన్ అవ్వచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమన్నా ఎందుకని ప్రశ్నించకుండా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మరీ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే యూ కెన్ బికమ్ దాట్ ఐ బోత్ రెడీ గెటప్ అంతా ఓకే సెల్యూట్ కట్ దొరికిపోకు సారీ సార్ ఇప్పుడు స్కూల్ నుంచి నా కొడుకు రాజు వాడి ఫ్రెండ్ వస్తాను నువ్వు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అని మర్చిపో యువర్ పిక్ పాకెట్ సార్ పిక్ పాకెటర్ లో యాక్ట్ చేయమన్నాయా సో ఒక బస్ స్టాండ్ లో ఒక పిక్ పాకెటర్ ఎలా ఉంటాడో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడో అలాగే ఉండు వాళ్ళిద్దరూ క్రైమ్ జరగడానికి ముందు క్రిమినల్ ని కనిపెడతారేమో చూద్దాం చిన్న పిల్లలు ఇలాంటి పనులు చేయగలరా హలో వాళ్ళని తక్కువగా అంచన వేయకు నేను ట్రైన్ చేసిన పిల్లలు సార్ మన రాజు బాగా చదివే పిల్లాడు పెద్ద యొక్క డాక్టరు ఇంజనీరు అవుతాడు వాడికి ఈ వయసులోనే ఇంత కఠినమైన ట్రైనింగ్ అవసరమా ఏ తెలివైన వాళ్ళు డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ మాత్రమే అవ్వాలా రోజు రోజుకి క్రిమినల్స్ తెలివైన వాళ్ళగా మారుతున్నారు నలుగురు మేధావులు మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటేనే వాళ్ళని ఆపగలరు ఈరోజు ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ టెస్ట్ ని ఇక్కడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మీకు టెన్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నాను చుట్టూ బాగా గమనించండి ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఓకే I am timing it. Go. That's it. 
ఇప్పుడు అనుమానించే విధంగా మీకెవరైనా కనిపించారా చెప్పులు కుట్టేవాడి చేతిలో సూది ఒకడు బీడి కాలుస్తున్నాడు నల్ల కొడుకు పట్టుకున్న ఓ పెద్ద ఆయన ఆ తర్వాత కనిపెట్టాను ఆ బ్లాక్ జాకెట్ అందరూ బస్సు వస్తోందా అని చూస్తూ ఉంటే వాడి చూపు మాత్రం ముందున్న వాళ్ళ పాకెట్ మీదే ఉంది నాన్న వాడొక పిట్ పాకెట్ వండర్ఫుల్ ఈ రోజు ఫైవ్ స్టార్ నీకే ఏమైంది సూర్య లేదంకుల్ రాజు చెప్పినవన్నీ నేను చూశాను కానీ అతని కోర్టు ఒక సైడ్ కి రెండు నిమిషాలు దిగింది అతని పాకెట్ బల్జ్ అయింది కన్ఫర్మ్ గా హెవీగా ఏదో లోపల గన్ను ఉంది అనుకుంటా గేట్ పక్కన పోలీస్ స్టిక్ అంటించిన బైక్ ఉంది ఒకసారి అతని హాస్టల్ చూడండి మీసం పోలీస్ అతను మఫ్టీలో ఉన్న పోలీస్ మీ ఫ్రెండా అంకుల్ ఈ గేమ్ కోసం తీసుకొచ్చారా ఎవరా పిల్లాడు పేరు సూర్య పక్కింటి పిల్లాడు బట్ ఈస్ న్యాచురల్ పటేల్ ఇన్నేళ్లుగా నా కొడుకు నేర్పించింది వాడు రెండు నెలల్లో నేర్చుకున్నాడు వాడు గనక పోలీస్ అకాడమీకి వస్తే నా కొడుకు అనే బెటర్ ర్యాంక్లో ఉంటాడు అంత టాలెంట్ ఉంది వాడిలో కాదు నాన్న భరత్ అంకుల్ ఫోటోగ్రఫీ మెమరీ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఫోటోగ్రఫీ మేరియా ఓటీలో ఏదైనా ఫోటో స్టూడియో పెడుతున్నాడా నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా వాడుతోనే తిరుగుతున్నావు వాడు చూపే సరిగ్గా లేదు భరత్ అంకుల్ గురించి అలా మాట్లాడకండి ఆయన పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ మమ్మల్ని అలా చేస్తానని చెప్పారు పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నావు పోలీస్ అట్ట ఏమంటాడు బుల్లెట్ తగిలి కాలు వెరక కొట్టుకుని మిమ్మల్ని కూడా తనలా కూర్చోమంటాడా ఇంకోసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళావో చివరిసారిగా చెప్తున్నా పోలీస్ అనే మాట కూడా నిన్న నోట్లోంచి రాకూడదు ఒకవేళ వచ్చిందో ఇప్పుడే చదువు మార్పించేసి కొట్లో పొట్లాలు కట్టిస్తాను ఓ నా రానికే గురి పెడుతున్నావా ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నావు సూర్య నువ్వెంత ట్రై చేసినా నా రాణిని టచ్ చేయలేవు చెక్ నీకింక మూవీ లేదురా చెక్ మేట్ రాజీవ్ రే నాన్న పిలుస్తున్నారు వస్తాను బాబు నువ్వెవరు నీకు ఆ ఇంట్లో ఏంటి పని సార్ నాది పక్కలే సార్ నేను రాజు చేసి ఆడుకుంటూ ఉన్నాం నేను ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటాను సార్ ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటావా ఎందుకు భరత్ అంకుల్ మాకు పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు సార్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ ఏమంటున్నావురా వివరంగా చెప్పు సార్ జీప్లో తప్పించుకున్న వాళ్ళని వదిలేసి ఎవడెన్స్ పట్టించుకోకుండా మమ్మల్ని అక్యూజ్ లో క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు రే చెప్పు తెగుద్ది నన్నే ప్రశ్నిస్తున్నావా లోపలేసి కార్లు చేతులు విరిచేస్తా ముందు మైనర్ పిల్లల్ని స్టేషన్ తీసుకురావడమే తప్పదు పోలీస్ ట్రైనింగ్ అని నాతోనే అంటున్నాడు అయితే మేము ఇక్కడ వేరు చిగుతూ కూర్చున్నామా మా అబద్ధం చెప్పట్లేదు సార్ ఇప్పుడు మమ్మల్ని క్రైమ్ సీన్ కి తీసుకెళ్తే మేము మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి హెల్ప్ చేయగలం సార్ బాబు వయసుకు తగ్గట్టు మాట్లాడు బాబు సార్ ఆయన బ్యాగ్ ముక్కులతో ఏమో లెక్కలు నేర్పిస్తుంటారు నాకు ఆ మాత్రం కూడా రాదు సార్ అది నేర్చుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు వీడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు సార్ సార్ ఇంతవరకు నా మీద ఏ కంప్లైంట్ లేదు ఆయన ఇంటికి పక్కిల్ నాది నాకు ఇంకే వివరాలు తెలియదు కాదు నాన్న జీప్ వెళ్ళడం మేము చూసాం నాన్న రే పూర్తిగా తెలియకుండా ఏం మాట్లాడుకున్నా అయ్యా నా బిడ్డను పోలీస్ స్టేషన్ లో చూడలేకపోతున్నానయ్యా దయచేసి వదిలేయండయ్యా కృష్ణస్వామి నువ్వైనా చెప్పొచ్చుగా సార్ అన్న ఏ గోలా గొడవకు వెళ్ళరు సార్ ఆయన ఏంటో ఆయన పనేంటో ఉంటారు సార్ ఇది మామూలు మర్డర్ కేసు కాదు హైలీ సెన్సిటివ్ పోలీస్ మర్డర్ డిపార్ట్మెంట్ పరువుకు సంబంధించింది దీని లోతుల్లోకి వెళ్లి నేరస్తుల్ని కనిపెట్టమని ఆర్డర్ జీప్ లో వెళ్లిన వాళ్ళు వీధి దాటే లోపల స్తంభాన్ని గుద్దుకుని జీప్ అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు ఈ పిల్లలే వాళ్ళని చూసిన ఐ విట్నెస్ ఇలా చూడబోయా ఈ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి క్రిమినల్ ని రమ్మంటాను వీళ్లే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయాలి వీళ్ళ అడ్రస్ ఫోన్ నంబర్ తీసుకున్నావుగా తీసుకున్నాను సార్ ఇదిగో ఇలా చూడు పచ్చారి కొట్టు ఎప్పుడు పిలిచిన పిల్లని తీసుకురావాలి అర్థమైందా తీసుకెళ్దా 
ఏంటన్నా ఇన్నాళ్ళు రిస్క్ వద్దు రిస్క్ వద్దు అని అంటూ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద కేసులు ఇరుక్కుపోయావేంటన్నా ఈ ఇన్స్పెక్టర్ అదో టైప్ ఈ కేసులో కూడా ఎన్నో తిరకాసులు ఉన్నాయన్నా అంతేకాదు పట్టు చేసిన వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇంకా బయట తిరుగుతున్నారు అన్నా నేను మాట చెప్తే వింటావుగా పిల్లాడు మైనరు వాడి పేరు మీద ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ రాయలేదు నువ్వు ఇంకేం ఆలోచించకుండా అర్జెంట్ గా ఈ రోజు పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఊరు సమస్య తీరింది కానీ సంతోషంగా ఉన్న మన కుటుంబం రోడ్డున పడింది ఇవన్నీ మర్చిపోవాలనే కదా మనం ఎక్కడో ఏలూరు నుంచి ఊటి వచ్చి సెటిల్ అయ్యాం ఇప్పుడు మళ్ళీ నీ వల్ల అదే సమస్య రావాలా నీకు ఇంతకన్నా అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పను అయ్యో నా తల ఇలాగే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అనుకో ఈ కొండ మిచ్చుకి అయితే నాకు మాట ఇవ్వరా పోలీసు ఉద్యోగానికి వెళ్ళనని జీవితంలో రిస్క్ తీసుకోనని ఏ గొడవలకు వెళ్ళనని మాటివ్వు నా మాట ఎప్పుడు జవదాటనని మాటివ్వు నేను ప్రాణాలతో ఉండాలంటే మాటివ్వు నాకు మాట ఇవ్వరా ఎందుకు పోరాటం అన్నా దాదాపు నూట యాభై మంది మూడు నెలలుగా పల్లె లేకుండా ఉన్నాం ఇందులో జీతాల బాకీ ఒకటి కొన్ని ఊరికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా ఎవరు వెళ్ళరని పరిస్థితి పాస్పోర్ట్లు కూడా ఇవ్వనంటున్నారు తిండి కూడా గతి లేక రోడ్ల మీద ప్లాట్ఫామ్ మీద అనాథల్లా పడుకుంటున్నావు మాకు మా జీతాలు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదన్నా మా పాస్పోర్ట్లు తిరిగి ఇచ్చేమని చాలు వాళ్ళకు దండం పెట్టి మా సొంతంలోకి అందుకని దండాలు పోరాటం చేస్తారా ఏ ఇది మన ఊళ్ళో కాదు పట్టుకుని లోపల దోస్తారు చేతిలో పాస్పోర్ట్ కూడా లేదు ఏంట్రా మీ ధైర్యం ఈశ్వర మూర్తి అని మన తెలుగు ఆయన ఇక్కడ ఆఫీసర్ ఆయనే నన్ను రమ్మన్నారు వెళ్ళి ఏం చేయాలో మాట్లాడుస్తాను మీ సమస్య గురించి ఎంక్వైరీ చేశాను కంపెనీ పేరు ఎల్లో స్టోన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఓనర్ వచ్చి అయినవాడు వర్క్ పర్మిట్ ఎప్పుడో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి పనిచేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు సార్ వాడు అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు సార్ వేరే పనికి వెళ్ళిపోకూడదని వాడు అబద్ధాలు ఆడుతున్నాడు సార్ అవును తెలుసు కానీ చట్ట ప్రకారం దాన్ని నిరూపించడానికి నెరలు పట్టచ్చు మీరు కంపెనీ వాళ్ళని అడగాలి ఇక్కడికి వచ్చే ముందే వాడి చని పేపర్ల మీద సంతకాలు పెడుతున్నారు పాస్పోర్ట్ లు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సమస్య అంటే నా దగ్గరికి వస్తున్నారు ఐఎమ్ సారీ గణేష్ ఈ విషయంలో కంపెనీ వాళ్ళు హెల్ప్ లేకుండా నేను మీకేమీ చేయలేదు సార్ సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకి చాకరీ చేశారు సార్ కానీ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీతో బిచ్చగాడలా తరిమి కొడుతున్నారు సార్ మేమంతా మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాం ఏదో చేయండి సార్ ప్లీజ్ సార్ చేయలేని చెప్పడానికి ఎందుకన్నా పోలీస్ ఆఫీసరు ఇదిగో ఇటు బాబు ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్నాడు పోయేలోగా వీడు వెళ్ళి ఆయన పాపం చూస్తాడో లేదో ఎవరికి తెలీదు నా పెళ్ళానికి ప్రసవ తేదీ అన్నా కనీసం ఆసుపత్రి ఖర్చులు కూడా డబ్బులు పంపలేని నువ్వే మొగుడు పోయా అని అడిగింది నేను ఇక్కడున్న పరిస్థితిని మెంగను లేక కక్కను లేక పో అన్న చచ్చిపోదాం అనిపిస్తుంది నేను మీకు అసలు కదా కొట్టుకుంటున్నాను ధైర్యంగా ఉండరా ఒరే జనా మనం దేశం కానీ దేశం వచ్చి చెమటోర్చి నిజాయితీగా పనిచేసాం అది వృధా కాదురా
అరే పిశాచి చిట్టి పింకి చిట్టి అవును సీసీటీవీ కెమెరాలో కూడా కనిపించుకోవడం లోపలికి ఎలా వచ్చావు అది సీక్రెట్ ఈసారి మీరు భయపడ్డారు కదా ఎవరు భయపడ్డారు పెద్దవాళ్ళు భయపడినట్టుగా నటిస్తే పిల్లలకి బాగా ఇష్టం నేను ఎలా మోసం చేశానో చూసావా అయ్యో అంకుల్ మీరే మోసపోయారు నన్నే ఆట పట్టిస్తావా నా కొడుకు రాని నేను తోకని కచ్చేమని చెప్తాను రేపు నుంచి చీకటి పడగాలి మిమ్మల్ని ఎలా భయపెట్టాలో నాకు నేర్పించింది మీ అబ్బాయే అయినా సూర్య అంకుల్ రావడానికి బాగా లేట్ అవుతుంది ఈ ఏరియాలో మన వాళ్ళకి పాస్పోర్ట్ ప్రాబ్లం అంట సూర్య అంకుల్ అందరూ కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళారు పోలీస్ స్టేషన్ కా నా బిడ్డ హలో సూర్య ఎక్కడున్నావు దీపావళి వస్తుంది కదా నాన్న మన షాప్ కి బోల్డ్ అని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి అందుకే హోల్ సేల్ లో పాలు కొనడానికి వచ్చాను ఏనా పాల పోలీస్ స్టేషన్ లేదో ప్రాబ్లం అంట మన ఊరు వాళ్ళంతా అక్కడే ఉన్నారంట నువ్వు అక్కడే ఉన్నావని ఒక పెద్ద మనిషి చెప్పింది పోలీస్ స్టేషన్ నేను అలాంటి చోటుకి వెళ్తానా రిస్క్ కదా నా సారీ బాబు సారీ ఏ టైం లో ఫోన్ చేసి నిన్ను డిస్టర్బ్ చేశాను ఇప్పుడు చెప్పు ఈ సంవత్సర స్వీట్ ఏంటి స్పెషల్ అల్వా నాన్న సూపర్ నాన్న చూసావమ్మా పాల ప్యాకెట్లు కొనడానికి వెళ్ళాడు అలా పెంచాను వాడిని నా బిడ్డ ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఏ నాటికి ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోవడమ్మా నా బిడ్డ గురించి ఇంకా చెప్తాను విను వాడు ఎప్పుడు సరైన దారిలోనే వెళతాడు చిన్నప్పటి నుంచి అడ్డదారి అంటే వాడికి అస్సలు తెలియదు పోరాటాలు కొట్లాట్లు వాడికి నచ్చమ్మా అది ఎంత పెద్ద రిస్కో నాకంటే వాడికే బాగా తెలుసు ఏంట్రా అద్దం పగిలిన సౌండ్ అద్దం కాదు పళ్ళు జీపీ స్ట్రాక్టర్ వెంటనే చెక్ చేయండి ఇందులో ఏం అర్థం కావట్లేదురా నేను నొక్క మనిది రెండే బటన్లు ఒకటి స్పేస్ బార్ ఇంకొకటి ఎంటర్ అది కూడా చేయలేవా మర్చిపోయి మర్చిపోయి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎటు వెళ్ళాలి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ రై లాకర్ రూమ్ ఎక్కడ ఉంది వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో స్ట్రైట్ గా వెళ్ళు లాస్ట్ లో ఉండేది లాకరే ఆకలిగా ఉంది నేను మాత్రం బిర్యానీ తిని మిఠాయి కళ్ళు వేసుకుని పడుకున్నాను పోరం పోకు మనుషులు పడుకున్నారని కూడా చూడకుండా చెత్తను ఎలా పడేసి పోతున్నాడో చూడ జన నాకు డౌట్ ఏంట్రా ఈ వరదలు వచ్చినప్పుడు మన మీద జాలిపడి భోజనం ప్యాకెట్లు విసిరేశారు కదా అవును అలా ఇప్పుడు ఎవరైనా భోజనం ప్యాకెట్లు విసిరి వెళ్ళారేమో ఒట్టి పేపర్లు ప్లాస్టిక్ కవర్ లేరా డాన్సులు గుప్పి గంతులు ఆటలంట పాటలంట బతకటానికి వచ్చిన చోట బాధ్యతగా ఉండద్దు పొగరు ఏమైందన్న నీకు తెలియకుండా ఉండటమే మంచిది తెలిస్తే నీ మైండ్ అప్సెట్ అవుతుంది పర్లేదు చెప్పినా నీకు విషయం చెప్పనా ఎవడో ఒకడు కంపెనీ అద్దాలు పక్కన కొట్టి మరి పాస్పోర్ట్లన్నీ తెచ్చాడంట అందుకే ఊళ్ళో పెద్దలు ఏమంటారో తెలుసా ఏమంటారు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారే అది వాళ్ళ తప్పు కాదంట పెంపకం సరిగ్గా లేదు వాళ్ళ బాబు ఎందుకు పనికి రానివాడేంటాడు ఏంటి అర్థం కాలేదా వాళ్ళ బాబు పది పైసలు కూడా పనికి రానివాడేంటాడు నవ్వావా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది తప్పంటావా నే నేను అలాగేం అనలేదు నాకు ఒప్పుకో ఏమని వాళ్ళ బాబు ఎందుకు పనికి రానివాడని ఒప్పుకో 
సరే ఒప్పుకుంటున్నాను అలా అన్నావు బాగుంది చోళన్ సూపర్ మార్కెట్ డెలివరీ అండి నేను రిమోట్ తో డోర్ ఓపెన్ చేస్తాను మీరు టీవీ పక్కన పెట్టేసి వెళ్ళిపోండి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నీ మీద ఓటు మళ్ళీ ఊరికి వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది ఇంకో రెండు రోజులు పేపర్ సబ్మిట్ చేయాలి రీసెర్చ్ పేపర్స్ కి కావాల్సిన రెఫరెన్స్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటే పది వేల సింగపూర్ డాలర్స్ ఖర్చు అవుతుంది అంటున్నారు నేను ఎన్నో యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్స్ లో ఎంతో ట్రై చేశాను యాక్సెస్ డినైడ్ అని వస్తుంది అడిగితే రొబోటిక్ ఇన్ప్లాంట్ సర్జరీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ ఏరియా అంటున్నారు ఏ స్తోమత లేని వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ ఏరియా చదవకూడదా నేనే ఊరు గానీ ఊరు వచ్చి ఫ్రెండ్ ఇంట్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్నాను ఇప్పటికే అమ్మ ఉంటున్న ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి లోన్ తీసుకుని నన్ను చదువుకోవడానికి పంపించింది ఇప్పుడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫీజ్ కాకుండా రీసెర్చ్ పేపర్స్ కి డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలని అడిగితే తను ఇక్కడి నుంచి తెస్తుంది అయితే మీకు ఇక మీద మాతో బిజినెస్ చేయడం ఇష్టం లేదు అన్నిటినీ ఆపేస్తారు అంతేగా కానీ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఇది ఒకసారి చూడండి కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు చైనా జనాభా ఇండియా కంటే ఎక్కువగానే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సమానంగానే ఉంది త్వరలో ప్రపంచంలోనే అధిక జనాభా కలిగిన దేశం ఇండియానే అవుతుంది అది మాత్రమే కాదు మీది అమ్మే దేశం ఇండియా అనేది కొనే దేశం చైనా నుంచి ఏ చెత్తను పంపినా అక్కడ కొనేవారున్నారు ఇరవై రూపాయల వస్తువుని రెండు వందలకి కొనేవారున్నారు అదే స్టిక్కర్ మీద ఓ ఫారెన్ స్టిక్కర్ అంటించి పంపిస్తే రెండు వేల కొనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ మార్కెట్ ని మిస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ముందు చైనా యాప్స్ ని బ్యాన్ చేయడం ఇంపోర్ట్స్ ని బ్యాన్ చేయడం యాంటీ చైనా మూమెంట్ వీటన్నిటి వెనక ఒక్కరే ఉన్నారు అరుంధతి మోహన్ ఇండియా ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎన్నేళ్లు మేము డబ్బు ఇచ్చి మంత్రులను కొనలేదా ఇలా చూడండి ఇండియాకు సంబంధించి ముప్పై నలభై ఏళ్లకు ఒకసారి ఇలాంటి నిజాయితీ గల రాజకీయ నాయకులు వస్తూనే ఉంటారు అందుకని వందేళ్లుగా మనం చేస్తున్న ఈ బిజినెస్ ని ఆపేస్తావా నేను సొల్యూషన్ తో వచ్చాను చూడండి జపనీస్ బిజినెస్ మ్యాన్ హోచన్ ఓ కారు ప్రమాదంలో చనిపోయారు అమెరికన్ జర్నలిస్ట్ మరియా సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయింది బాలీవుడ్ మోడల్ షాహుల్ తన సొంత స్విమ్మింగ్ పూల్ లో చచ్చిపడున్నాడు ఇలా ఎంతో మంది కానీ ఆయా దేశాల పోలీసుల దృష్టిలో ఇవన్నీ యాక్సిడెంట్స్ లేదా సూసైడ్స్ కానీ అండర్ వరల్డ్ కి తెలుసు ఇవన్నీ చేసింది ఒక ఇండియన్ ప్రతి ఒక్కటి ఖచ్చితంగా పథకం వేసి చేసిన హత్య ఇదే విధంగా అనుమానం రాకుండా ఆ అరుంధతి మోహన్ కూడా హఠాత్తుగా చేస్తే ఇది నా రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే చాలు కంగ్రాట్స్ ఏ నీ కళలన్నీ నెరవేరబోతున్నాయి మీ అమ్మగారు ఎంతో సంతోషపడతారు కానీ ఇదంతా ఎవరి పని నాకు తెలీదే నువ్వు ఆర్డర్ చేసిన ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడానికి చోళన్ సూపర్ మార్కెట్ నుంచి ఎవరు వచ్చారు నేను అప్సెట్ గా ఉన్నందువల్ల రిమోట్ తో డోర్ ఓపెన్ చేసి రూమ్ లో ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను కానీ ల్యాప్టాప్ ఆన్ లోనే ఉంది నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకుని వచ్చేసరికి ఆ లింక్ లని ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి ఏంటి కథలు చెప్తున్నావా మర్యాదగా నిజం చెప్పలేదో సింగపూర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కావాలంటే నువ్వే చూడు వాడు ఇక్కడేదో రాసి అంటించి వెళ్ళాడు మీలాంటి వాళ్లే చెల్లమ్మ మెడిసిన్ చదవాలి సో స్వీటే కానీ ఇదంతా చాలా దారుణమే నేను నా తీసేస్ కంప్లీట్ చేయలేదు ఇదిగో ఇది కూడా చేయలేదు తను కంప్లీట్ చేయలేదు మరి నీకు మాత్రం ఎలా దొరికింది తనకు లక్కున్నట్టుంది వదిలేవే నో ఛాన్స్ 
వాడేదో పెద్ద హ్యాకర్ అయి ఉంటాడు కష్టపడకుండా రీసెర్చ్ పేపర్స్ దొరకడం అంటే ఎంత అదృష్టమో తెలుసా శనగపప్పు రెండు కిలోలు కందిపప్పు ఇతనా రే సూర్య ఎరా ఓ డెలివరీ ఇచ్చి రావడానికి ఇంత సేపారా హలో మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏంట్రా సడన్ గా గొంతు మార్చి మాట్లాడుతున్నావు నా ఇంటికి వచ్చి నా ఫ్రెండ్ కి మెడికల్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ హ్యాక్ చేసి ఇచ్చింది మీరే కదా ఎవరు వీడి చెప్పాడా ఓ పచారి కొట్టేవాడికి ఏం తెలుసండి మీరేదో అడ్రస్ మారి వచ్చారనుకుంటాను చేసింది మీరే అని నాకు తెలుసు నాకు హెల్ప్ చేయండి ప్లీజ్ మీకు ఒక విషయం చెప్పనా మీరు వెతికే మనిషి నేను కాదు మీకు పప్పు కావాలా పట్టుకుపోండి మీకు బియ్యం కావాలా తీసుకుపోండి అది వదిలేసి హ్యాకింగ్ గీకింగ్ అని ఏదేదో అంటున్నారు అదంతా తప్పండి ఎవడో ఒకటి డే అనేది కష్టపడి కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి రీసెర్చ్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తే మీరు వెంటనే వాటిని హ్యాక్ చేస్తారా ఇది చట్ట ప్రకారం నేరం అండి ఎంత పెద్ద రిస్క్ తెలుసా మీకు కదా ఉన్నాను ఎందుకు లారుస్తున్నారు షాప్ క్లోజింగ్ టైం మీరు వెళ్ళండి మీరు నాకు హెల్ప్ చేయరు అంతేగా ఏమా వాడు కాదని చెప్పాడు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతామండి ఎగ్జిట్ సూర్య నేను చెప్పానుగా పెంపకం బాగలేదు వీళ్ళ బాబు పది పైసలకు కూడా చిన్నపిల్లరా ఏదో తెలియక మాట్లాడింది దానికి ఎందుకు ఇంత టెన్షన్ అవుతున్నావు రే ఏంట్రా చిన్నపిల్ల షాప్ వచ్చి గొడవ చేసింది చూస్తూ ఊరుకోమంటావా నేను మా నాన్న ఉన్నారని ఊరుకున్నాను ఇవాళ రాని చెప్తాను బావా చెప్పేది విను తనతో గొడవ పట్టేసింది మీకెంత హెల్ప్ చేశాను మీరైనా చెప్పొచ్చు రిసెర్చ్ చేస్తుందంటే నోరు మూసుకుని రావే ఏమండి చెప్పండి ఇప్పుడెందుకు ఆ అమ్మాయి వెనక కుక్క పిల్లలా తిరుగుతున్నావు అర్జెంట్ గా తెలుసుకోవాలా అవునరా అడగండి చూసేవా మన వాలంటరీ గా అందరికి హెల్ప్ చేస్తున్నావు ఒక అమ్మాయి తనే మన షాప్ కి డైరెక్ట్ గా వచ్చి హెల్ప్ అడిగింది చేయకుండా ఎలా ఉంటావు చెప్పు అది తప్పు బావా ఏంటి నేను చూస్తే ఆ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళ కనిపించట్లేదు ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఏదో హెల్ప్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉంది టైం వేస్ట్ చేయకు బావా అసలు వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఆ అమ్మాయి నీ మీద పిచ్చ కోపంగా ఉంది రా పంచుద్దాం అందుకే రా ఇంకో ప్లాన్ వేసాను సింగపూర్ నో ఇండియా టర్బులెన్స్ చాలా ఎక్కువగా అనిపించింది కదా అవును లోపల ఉన్న వాడు ఇబ్బంది పెట్టలేదా అమ్మాయా అబ్బాయా యాక్చువల్లీ ఇక మీదే చెక్ చేయాలి ఒక హాలిడేకి వచ్చాను అలాగే స్కాన్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇండియాలో ఇవన్నీ చట్ట ప్రకారం తప్పు కదా సింగపూర్ లో అలాంటిది ఏమి లేదు మీకెవరు కావాలి అమ్మాయా అబ్బాయా అమ్మాయేనండి ఆల్రెడీ అమ్మాయా అని పేరు కూడా పెట్టేశాను మరి అబ్బాయి పుడితే అబ్బాయి పుడితే ఇట్స్ ఓకే నా బిడ్డే కదా కానీ మీ వాయిస్ లో నిరాశ కనిపిస్తుంది అయ్యో అబ్బాయి అయితే ఆకాశ్ అని పేరు పెడతాను చాలా మా కోసం మేమే కదా పోరాడాలి ఒంటరిగా వచ్చారా అవును అయితే నన్ను ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేయమంటారా నోట్స్ ఓకే ఐ మేనేజ్ నైస్ మీటింగ్ నైస్ మీటింగ్ బాయ్ సో ఇక్కడే స్టే చేస్తున్నారా అవును యాక్చువల్లీ టూ డేస్ కి స్కాన్ సెంటర్ ఇక్కడికి దగ్గరే ఈవినింగ్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది 
అప్పుడైతే ఆకాశ అమయానా అని ఇవాళ ఈవినింగ్ తెలిసిపోతుంది నాకే పిచ్చి టెన్షన్ గా ఉందండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇవాళ మన డిన్నర్ కి మీట్ అవుదామా అప్పుడు నేను రిజల్ట్ తెలుసుకుంటాను సరే నో ప్రాబ్లం అయితే ఈ రోజు ఈవినింగ్ లాబీలో ఎయిట్ పిఎం మీట్ అవుదామా తప్పకుండా అమాయ అయితే మీ ట్రీట్ ఆకాశ్ అయితే నా ట్రీట్ బావా ఏం అందమరా ఎంత స్వీట్ గా ఉందో నిన్న కూడా డిన్నర్ కి వెళ్ళిన చోట రే చాలరా పంచుడ్రా రే ఎందుకురా అశ్విత గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఇలా కోపడుతున్నావు లేకపోతే ఏంట్రా నిన్న పరిచయం అయింది తన్ని షాప్ కి మోడల్ నుంచేసావు ఇన్నాళ్ళు కొనని పప్పు ఉప్పుల్ని తలమోహం చూసి కొనేస్తారా అయినా ఇన్నెళ్ళుగా నీతో ఉన్నాను నన్ను ఎప్పుడైనా మోడల్ నుంచి చేయాలనిపించిందా ఆ పచ్చిమిరుపు కాయ లేవు సరే నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదనుకో ఆలోచించరా ఇదంతా వర్కౌట్ అవుతుందా ఏది వర్కౌట్ అవ్వాలి అశ్విత ఒక డాక్టర్ నువ్వు మీ నాన్న కోసం చేసే త్యాగాలని అర్థం చేసుకుని నీతో కలిసి ఈ షాప్ లో కూర్చుంటుందా పీజీ పిహెచ్డి కరెస్పాండెన్స్ లోనే పూర్తి చేసిన వాడివి నీ చదువుకి తెలివికి ఈ షాప్ ని చూసుకుంటారంటే ఒప్పుకుంటుందా అంతేకాకుండా మీ నాన్న క్యారెక్టర్ తెలిస్తే భయపడి పారిపోతుంది నాన్న ఇంతకు ముందు ఇలా ఉండేవారు కాదురా ఊరు సమస్య కోసం ముందుండి చేసిన పోరాటంలో మా అమ్మ చనిపోయింది అప్పుడు వచ్చింది ఆయనకి భయం ఇది ఒక రకమైన ఫోబియా అని డాక్టర్స్ అన్నారు ఆయన నా కోసం ఎంతో చేశారు అందువల్ల ఆయన ఉన్నంత వరకు ఆయన బాధ పెట్టకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదన్నా మా పాస్పోర్ట్ తిరిగి ఇచ్చామని చాలు వాళ్ళకు దండం పెట్టి మా సొంతంలోకి మేము పోతాం అయ్యో సూర్య వీడిని చూడు వీళ్ళ నాన్నకి నేను ఏమో సమాధానం చెప్పను సింగపూర్ అచ్చలు పంపించిన అన్నారు నన్ను నమ్మి పంపించారు ఇప్పుడు వారికి నా మొయ్యలా చూపించారు అయ్యా సెరంగున్ తెలుగు కమ్యూనిటీ వద్ద వంట గ్యాస్ లీక్ అయ్యి గ్యాస్ ఏజెన్సీ గిట్టంగి పేలినందువల్ల ఇంతవరకు పదకొండు మంది మృతి చెందారు హాస్పిటల్లో ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది గ్యాస్ లీకేజ్ కి కారణం ఇంకా తెలియలేదు ఆ ఏజెన్సీ వారిని పోలీసులు విచారిస్తున్నారు చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు సింగపూర్ ప్రభుత్వం పదివేల డాలర్లు నష్టపరిహారం ప్రకటించింది సెరంగున్ రోడ్ నుంచి వాళ్ళ సవాల్ని సొంత ఊళ్ళకి పంపడానికి డబ్బు సరిపోదు అందరికీ నేనే ఉద్యోగాలు ఇప్పించాను సూర్య ఆ కురాలకు నీ వల్ల మంచి చేశావు ఇలా జరుగుతుందని ఎవరికి తెలుసు పదకొండు మంది నాన్న అందరిది చిన్న వయసు ఊరికి డబ్బులు పంపించాలని పగలు రాత్రి పనిచేశారు ప్రమాదాన్ని ఎవరు ఆపగలరు చెప్పు మనమే చెస్ట్ లో మిస్ అయ్యాం రే అందరూ హాస్పిటల్లోనూ మార్చరీలోనూ ఉన్నారు బోన్ చేశారో లేదో కూడా తెలీదు రారా వెళ్దాం బాబు నేను ఇంట్లో వంట చేసి ఉంచారు ఆ తీసుకెళ్లి అందరికి ఇవ్వు ఓకే అంకుల్ రారా వెళ్దాం బండాపు ఇక్కడెందుకు ఆపమంటున్నావు ఏనా అందరినీ క్లియర్ చేసి మార్చరీ తీసుకెళ్లారు దీన్ని మాత్రం ఇక్కడే వదిలేశారే అయ్యయ్యో ఇది మన పక్కింటి వాళ్ళకొక్క ఓ గంట ముందు వరకు కూడా బాగానే ఉందే గంట ముందు వరకు 
అయితే గ్యాస్ పేలి చావలేదా ఇప్పుడన్నా పనిలో కాస్త బిజీగా ఉన్నాను ఇప్పుడు చూస్తే చచ్చిపోయి ఉంది రే టైం అవుతుంది రారా వెళ్దాం ఉండరా ఏం చేస్తున్నావురా రే బాబు ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఫ్యూజ్ పీకేరా ఎందుకురా చెప్పింది చేయరా చేసారనిపిస్తోంది పెయింట్ కి గ్యాస్ కి ఏంట్రా సంబంధం ఈ పెయింట్ లో ఏదో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కలిపారు మన ఏరియాలో పెయింటింగ్ పనులు చేసేది జోసఫ్ గ్యాంగే వాడికి తెలియకుండా ఎవరు ఏ గోడ మీద చేయిపెట్టలేరు వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడుంటాడు జోసఫ్ పోతాను నీకు తెలుసు కదా డబ్బులు ఇస్తే నేను ఏమి అడగకుండా పని చేసి పెడతానని అలాగే ఒకడు వాట్సాప్ లో వచ్చాడు వాడి పేరు కూడా నాకు తెలియదు ఏకంగా పదివేల డాలర్లు ఇస్తానన్నాడు వాడు చేయమని తెచ్చేశాను ఏం చేయమన్నాడు బిల్డింగ్ కి పెయింట్ వేయమని మార్క్ చేసేచ్చాడు నేను వేశాను నేనెప్పుడు కొని వేసే పెయింట్ లో మెరాటిక్ యాసిడ్ అనేదో మిక్స్ చేసి వేయమన్నాడు దానివల్ల గ్యాస్ పైప్ డ్యామేజ్ అయ్యి గ్యాస్ లీక్ అయి బిల్డింగ్ పెళ్తుందని నాకు తెలియదు నీకు డబ్బు ఎలా ఇచ్చారా ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి ఏరియాలో కొన్ని ఐటమ్స్ ని కొనుక్కరమ్మన్నాడు వాటిని కొని డెలివరీ ఇచ్చిన వెంటనే చెప్పినట్టు డస్ట్బిన్ డబ్బు పెట్టాడు అది తీసుకుని వచ్చేసాను ఆ లిస్ట్ ఇవ్వు ఇవ్వరా సూర్య సార్ కూర్చో కూర్చో వాడికి అంతగా నీకేమీ తెలియదు అనిపిస్తోంది బట్ యాజ్ యూజువల్ వెరీ బ్రిలియంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జాబ్ సార్ ఆ బిల్డింగ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఎంత వెడల్పుకి గ్యాస్ పైపులు ఉన్నాయని బ్లూ ప్రింట్ ని పెట్టుకుని పక్కాగా ప్లాన్ చేసి కొట్టాడు సార్ కానీ ఇదంతా ఎందుకు చేశాడో అర్థం కావట్లేదు ఒకవేళ టెర్రరిస్ట్ అటాక అదే మర్మంగా ఉంది సూర్య ఎలా జరిగిందో తెలివిగా దాచిపెట్టి ఓ ప్రమాదం జరిగినట్టు నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు మామూలుగా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అంటే క్రౌడ్ మీద జరుగుతుంది బహిరంగంగా పబ్లిక్ మీద ఉంటుంది సార్ వాడి జోసఫ్ కి ఇచ్చిన లిస్ట్ చూసారా ఇవన్నీ వైరస్ ద్వారా హ్యాక్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ వాళ్ళు డెలివరీ చేసింది కూడా మన తెలుగు కమ్యూనిటీ పక్కనే ఏదో ఒక కారణంతోనే మన ఏరియా సెలెక్ట్ చేశాడు సరే సూర్య సార్ ఫర్దర్ గా డీటెయిల్స్ తెలిస్తే చెప్తాను సరే సార్ ఓకే సూర్య సార్ ఒక్క నిమిషం యూ కెన్ గో ఎస్ సార్ నిజానికి రూల్స్ ప్రకారం నేను ఇది బయట ఎవరితోనూ డిస్కస్ చేయకూడదు నువ్వు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇండియా యొక్క ఫారిన్ మినిస్టర్ అరుంధతి మోహన్ సింగపూర్ కు వస్తున్నారు తెలుసు కదా ఆవిడ ట్రావెల్ రూట్ మాకు నెల రోజులు ముందుగానే వచ్చింది మీ ఏరియాలో విపత్తు జరిగి తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది చనిపోవడం వల్ల ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళి సంతాపం తెలపాలని సడన్ గా రూట్ మార్చారు సింగపూర్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒప్పుకుంది అందువల్ల ఆవిడ మీ ఏరియాకి వచ్చిన తర్వాత సింగపూర్ మినిస్టర్ ని కలుస్తారట నాకెందుకు ఆవిడ ఇక్కడికి రావటానికి ఈ విపత్తు జరగటానికి సంబంధం ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది ఇన్ని అనుమానాలు ఉన్నప్పుడు ఆవిడ రావద్దు చెప్పలేమా సార్ కన్ఫర్మ్ ఎవిడెన్స్ లేదు ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ ని నా పై అధికారులకి ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ కి పంపిస్తాను వాళ్లే డిసైడ్ చేయాలి ఎప్పుడు వస్తున్నారు సార్ రేపు మార్నింగ్ నైన్ ఓ 
This way, ma'am. Please. Walking to the car. Guru. Guru. What is the purpose of your visit? Ma'am, welcome to yeah, Singapore, ma'am. Ma Meeri Telugu channel ekada. Aun, ma'am. Telugu lani press lani gandi. Oh, Telugu mahila. Oh, samaji ka kariya karta nanchi. Yenta yetta kedgi. Heart surgery change kuni mari. Prepension loni. Aati pedda praja swamiya desa nki. Vidhe sanga mantra hai nandiku. Mee vento garo parthu nao, ma'am. E beti guru chikon chun chapta ra? Danya vada lo. सिंगपूर भारत देश आर्थिक परंग एनो रका कल पंचे भद्रता विषय में अलागे पंचे इशाल भाव अंदव कोई अग्रिमेंट सतकान इकड़कोचा अग्रिमेंट चाइना व्यतिरेक मंच कार्य पटेटू को व्यतिरेकता खचिता मन तेल वारी निवास प्राप्त में जगह विपत्ति गुरी अभिप्रय चाल दुरद चलने वारो चाल मयस वो वाल कुटा कल धैर्य चपाल भारतीय ये देश वारीकोक समस्या वस्ते प्रभुत् अडगा उ अलगूवारी समस्या अंत मोदी व्यक्ति खचिता अटा ूरी प्रोटोकाल हैकिंग थ्रेट हुंदन टा मनम होटल के वेले वरको मोबाइल फोन्स गैजेट्स ये भी यूज़ चाहिए लम सिंगापुर लो इन तक आटे दिट्टा मेमु इपुरे फर्स्ट टाइम चुस्तना दे मनम इन तक रखे ढूंढ चोड़ों विली पंचू दाव रारा ये रोज़ इकड़े रपनी ये इकड़े दो जारे को पोतन्दी आई थे इकड़े इंजर इतने मन के इंट्रा ये वड़ा ओके ने पट कुने निकटल से नाता चप्पे हो पुलिस मिलते ने चाला मंदी उन्हरो इन तक मंचे निके इंट पने मन कल्ल मंदी ये वड़ा ओके मन वाल ने चंपे सेडो चूस तोर को मट्टा बा सूर्यूपंपूमेंटिस्ट्रीस अंदर की नमस्कार इकड़ जगह दुर्घटन एाधाक दी पूर्ति विचार तरीहारिंगपूर् प्रभुत्मु
gun. Drop the gun now. Ma'am. Ma'am. Do not. Guards. Free. Stay there. <laughs> Careful! Careful! Angel has been shot. I repeat, Angel has been shot. Guru, that's not what I said. Move the handcuffs to remove it. Sir, sir, we're mired here, sir. We're going to get a bag of tissues, sir. We're going to get a mat line. That is the problem now. Then I'm going to get a mat line. Then I'm going to get a mat line. I'm going to get a mat line. I'm sorry. I have to do this. Situation is taking over. You need to be detained. चारे कोटुन नटका नहीं को, एम परफेक्ट का उन्दे, यावरे ट्रेनिंग, आईएस आईएस, लश्करी सोईबा, नहीं राड़ा सिंचे से वो कोने मिशो, आह अंतर को डूटा पंच कोड़ान की आवका सोई स्तुन नटे, मिनिस्टर ने शूट चेसा, स्पॉट लोग गन तो दर क्या, कि पुरे इनके वन्ना हंतर को डंटना, इनको रेंटे निम्शालों म ऐसा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को चिना आप अदलो आये ना पेस मेकर लो उनका वायरलेस कंट्रोल ने ऑफ़ ये ला चेसर। ओह, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। माने ये वर्क की तेली नहीं वो कभी शेयो। आ मिनिस्टर ने शूट चेसन वाड़ी तेली सेंटर दे। एक्यूरेट के इम्प्लीज़ सी करंट का पेस मेकर निकोटेड। ये विषय नो but I need explanations. Oh, glass nilu kawali. What? Glass nilu kawali. Minister, we are wasting the first route. Chala safe in Chapucha. Attack Chenu Chala Kashto. Kani, Andalonji. आवन्य बाईटी के रापिंच जाने के मध्य लोगों कम्युनिटी लो एंड गैस प्लास्ट जैसे ऐडो नहीं नहीं इंतज़ाप दा रिस्क तीस कुनानो ना कर दिलचस्प कानी ना कुवेरा दार तेली लेतो देवड़ में तो बार में से शूट जैसे ना कानी अंत को उन्दो इधर अंत चेस ने वाणी पटको डाने की मैं अंदर के उधार � Equipment range, one meter le. So that ni operate chase ni madu. Aku dulu na cut ni nci one meter la distance lo ni undan dali. Adi wadi private space ayun dali. Ini dan tak choose tuh deh. Benda kalau ni grand hotel correct kan macam tuh deh. Eleven floor berku electrical wire sume. Twelve floor lo ye disturbance ledo. Walau layout ni pati choose tuh deh. Right wing lo ni cipri mood rooms lo waktu ayun dali. Ipur berarti easy kapat koju. Siente. जोक चेस्ट ना वा, शूट चेस्ट ने बड़े इनका आकरे उन्टा डन कुटना वा। ये इंद कनी सारंगा सिग्नल कटे इंद ने पिच्चे के आलोचित से उन्टा डन। 
హనుమానం రాకూడదని వెంటనే చెక్అవుట్ చేయడం టూరిస్ట్లో ఉండి రేపు మార్నింగే చెక్అవుట్ చేస్తాడు గురువు సార్ టేక్ యూ టీమ్ అండ్ గో ఎస్ సార్ Keep moving. Moving up to 12th floor. Aidu Guru, Pai Kostnaru, Minister Security Team. Pari Poleno, Pari Poonu Kuda. Inta Pedda Mission Fail Ayin De. Na Jeevitho Lo Motta 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 Sari Nain Chesin Di Polis Lo Kani Pettya Ru. Di Ni Venna Konna Polis Onni Nenu Kali Si Thira Ni. Plan B Initiate Chema Nu. 1201 Clear. 1202 Clear. Free approaching suspect move Anni mana photos hai sir Suspect confirmed I repeat suspect confirmed Room number 1203 all evidence form shifting to police headquarters Well done sir ఎలా ఉంది నీకు పెళ్ళి ఆరు నెలలు అవుతుంది కదా ఇట్స్ బెటర్ యూ డోంట్ ఓపెన్ యూర్ మౌత్ ఇవాళ మండే వాడి పెళ్ళం ఐటీ కంపెనీ ఫుడ్ కోర్ట్ లో బోన్ చేస్తూ ఉంటుంది క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏమైనా జరగచ్చు కదా హే ఇంకొక మాట మాట్లాడేమనుకో తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేసామని ఎన్కౌంటర్ నా నీ ఆరేళ్ల కూతురు తన స్విమ్మింగ్ పూల్లో మునిగితే విపత్తులాగే ఉంటుంది కదా ఎవ్వరికీ అనుమానం రాదు ఇంత ప్లాన్ చేసిన నేను మినిస్టర్ సెక్యూరిటీ టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడి గురించి తెలుసుకోకుండా ఉంటానా ఎన్ని నెలల ప్లానో తెలిసా అయితే నా వాళ్ళు అన్ని చోట్ల వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను నో అని మెసేజ్ చేయకపోతే మీ ఒక్కొక్కరి ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరు పోతారు బ్యాంక్ లో పనిచేస్తున్న నీ పెళ్ళాన్ దగ్గర నుంచి ఇదిగో ఈ బండి డ్రైవ్ చేస్తున్న డ్రైవర్ శర్మ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో ఉన్న వాళ్ళ అమ్మ వరకు అందరూ ఇవాళ చావబోతున్నారు కానీ భయపడకండి మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఓ అవకాశం ఉంది ఇంకో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లో రాబోయే టన్నెల్ లోపల నా మనిషి ఒకడు ఇదే డ్రెస్ వేసుకొని వెయిట్ చేస్తున్నాడు నాకు బదులుగా బాండ్ అప్పగించండి ఈ విషయం మీ ఆరుగురికి తప్ప ఇంకెవ్వరికీ తెలియదు సింపుల్ పది సెకండ్లున్నాయి ఆలోగా డిసైడ్ అవ్వండి ఆ టన్నల్ దాటితే నేను తలుచుకున్నా మీకు హెల్ప్ చేయలేను చీఫ్ నా వైఫ్ స్టాప్ ద వెహికల్ భరత్ స్టాప్ ద కార్ decision chief eppatlage terrorism an cheppi case close chesayandi naaku okay oka vishayam teliyali nenu inta perfect ga plan chesina na hotel room varaku vachi kanipettare ఈ కేసు క్రాక్ చేసింది ఎవరు సింగపూర్ పోలీసా ఓ మీలాంటి ఇండియన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్సా మరెవరు వాడు లిటిల్ ఇండియాలో ఓ పచారి కొట్టోడు పచారి కొట్టోడా సార్ ఇక్కడ నలుగురు పేపర్స్ రావాలి ఇద్దరి పాస్పోర్ట్ ఎక్స్పైర్ అయింది సార్ అవి లేకుండా బాడీ ఎలా ఇవ్వను అర్థం చేసుకోండి సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ చచ్చిన వాళ్ళ వల్ల ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్ వాళ్ళ చుట్టాలంతా ఊళ్ళో అల్లాడిపోతున్నారు మీకు ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలో అవి నేను ఇప్పిస్తాను సార్ దయచేసి వాళ్ళ బాడీస్ ఇవ్వండి సార్ సూర్య మేము అలో చేసిన ఎయిర్పోర్ట్ అలో చేయరు మేము మాత్రం బాడీ సిక్రెట్ పెట్టుకుని కాపురం చేస్తామే ఏం మాట్లాడుతున్నారు సూర్య పోతారా కోపడు ఏం మాట్లాడుతున్నారా ప్రతి రోజు ఏదో ఒకటి చెప్తున్నాడు ఊరు కానీ ఊరు వచ్చి బతుకుదాం అనుకుంటే ఇక్కడ బతకని ఎవరు సరే అట్లీస్ట్ ప్రశాంతంగా చావని ఎవరా నువ్వు ఇలా కోపడితే ఎలా రా వాడి మీద అర్చి ఏంట్రా లాభం నువ్వు ముందు ఈశ్వరమూర్తి సార్కి ఫోన్ చేయి
కొద్దిసేపటి క్రితం అందిన తాజా వార్త ప్రకారం రషీద్ ఖాన్ అనే అల్ ఖైదా తీవ్రవాది ఒకరిని భారతీయ సంఘ మంత్రి అరుంధతి మోహన్ హత్య ప్రయత్నానికి సంబంధించి సింగపూర్ పోలీసులు ఖైదు చేసిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎంత సంతోషిస్తాయి చూడు విచారణలో ఆశ్చర్య పరిచయం మరి లేకపోతే దొరికేవాడు అని ఆశిస్తున్నారు ఓడిపోయినా బహుమతి ఇస్తారంటే గెలవాలన్న కసిపోతుంది నీ బహుమతిని నువ్వే గెలుచుకోవాలి రామలింగాన్ని కలిసే ఇక్కడికి వచ్చాను ఆయనే ఈ చాక్లెట్ కి బిల్లేసి ఇచ్చాడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో అంతా మారిపోయింది కానీ నీ బాబు మాత్రం అలాగే ఉన్నాడు ఈ ఫైవ్ స్టార్ చాక్లెట్ కూడా అలాగే ఉంది ఇంతవరకు నేను ప్లాన్ చేసిన యాభై మూడు హై ప్రొఫైల్ అసైన్మెంట్స్ లో ఒక్క క్లూ కూడా ఎవ్వడూ ట్రేస్ చేయలేకపోయాడు కానీ ఒకడు నేనున్న హోటల్ రూమ్ వరకు కనిపెట్టి నన్ను పోలీస్ బండెక్కించాడు ఆ మేధవి ఎవడై ఉంటాడా అని చూసి తప్పు నన్ను లేపేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను కానీ అది నువ్వై ఉంటావని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలా నువ్వు నేను చివరిగా కలిసిన రోజు జ్ఞాపకుందా ఇలాగే మన ఇద్దరం పోలీస్ స్టేషన్ బెంచ్ మీద కూర్చున్నాం సెల్లో ఐదుగురు ఖైదులు ఉన్నారు ఒక రైటర్ ఇద్దరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ స్టేషన్ క్లాక్ లో టైం ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నువ్వు ఆ రోజు రెడ్ కలర్ టీషర్ట్ బ్లాక్ కలర్ స్వెటర్ వేసుకున్నావు నీ లెఫ్ట్ షూ లేస్ ఊడిపోయింది పచ్చారి కొట్టు చూసుకోవడం వల్ల బుర్ర బూజు పట్టుంటుంది అనుకున్నా కానీ ఇన్ని విషయాలు గమనించిన నువ్వు ఆ రోజు చెస్ గేమ్ లో మునిగిపోవడం వల్ల ఒక్క విషయాన్ని వదిలేసా ఏదో ఒక రోజు నిన్ను తప్పకుండా కలుస్తాను నిన్ను కలిసిన రోజు ఆ విషయాన్ని చెప్దాం అనుకున్నా నీకింక మూవే లేదురా చెక్ మేట్ నాన్న పిలుస్తున్నారు వస్తాను నేర్పించారు <laughs> ఇవన్నీ నేర్పించింది నువ్వు క్రిమినల్ అవ్వడానిక పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతావు అనుకున్నాను నాకు ఎలా కొడుకుగా పుట్టారా నిన్ను పోలీస్ చేసిందంతా చేసి మళ్ళీ సమర్థించుకుంటావు నిన్ను చెప్పాను కదా చెప్పాను కదా ఫోన్ చేయొద్దు అని చెప్పాను కదా నీ కొడుకు తెలివైన వాడంటే నీకు నచ్చదు కానీ పక్కింటి పిల్లాడంటే వెల్డోన్ సూర్య వెరీ గుడ్ సూర్య నాకంటే బెటర్ ర్యాంక్ లో ఉంటాడా సూర్య బట్ ఈస్ నాచురల్ పటేల్ ఇన్నేళ్లుగా నా కొడుకు నేర్పించింది వాడు రెండు నెలల్లో నేర్చుకున్నాడు వాడు కనుక పోలీస్ అకాడమీకి వస్తే నా కొడుకుని బట్టి ర్యాక్ లో ఉంటాడు అంత టాలెంట్ ఉంది వాడు ఐదు లక్షల రూపాయలు వాడు సంపాదించగలడా వెళ్ళడుగు వెళ్ళు ఒక క్రైమ్ సీన్ జరిగిన చోటుకు వెళ్ళగానే పోలీస్ ఏమేమి చెక్ చేస్తారు
సూర్య చూడరా నాన్న ఎవరు పొడి చేసి వెళ్ళిపోయారా రాజీవ్ ఈ రోజు వరకు నీ కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నాను లెటర్ రాసాను ఫోన్ నెంబర్ అడిగాను కానీ ఎవ్వరికి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళేవో తెలీదు నిన్ను ఫ్రెండ్ గా అనుకునేరా ఈ రోజు వరకు మిస్ అయ్యాను కానీ నువ్వు అలా కాదు చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఈగో ఆ ఈగో వల్ల కన్న తండ్రినే చంపేశావు జీవితంలో నీకిప్పుడు బ్యాడ్ టైం రా సంబంధమే లేని ఏ తప్పు చేయని ఇక్కడి తెలుగు వాళ్ళని చంపేశావు నేను వదిలిపెట్టను ఇక నీ జీవితం అంతా సింగపూర్ జైల్లోనే అది జరుగుతుందో లేదో చూడరా ఏంటి జైలా బ్రదర్ పోలీసులన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి లిఫ్ట్ ఇచ్చి పంపించారు చిన్నప్పుడు చాక్లెట్ గెలుచుకున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు పచ్చారి కొట్లో పప్పు ఉప్పులు అమ్ముకుంటున్నావు కానీ నేనెంత ఎదిగానని నీకు తెలియదు కదా ఈరోజు ఈ లోకంలో ఎవరు బతికుండాలి ఎవరు చావాలి అని నేనే నిర్ణయిస్తున్నాను రా పచ్చారి కొట్లో నేను పనిచేసిన నా దగ్గర ఓడిపోయి ఒక కదరా నువ్వు ఇంకా పాత కాలంలోనే ఉన్నావా ఇది చిన్నప్పుడు ఆట కాదు సూర్య ఇది అసలైన ప్రపంచం ఈ ప్రపంచంలో నీకంటే ఎన్నో రెట్లు నేను తెలివైన వాడిని ప్రూవ్ చేసి చూపించమంటావరా నీకు ఏదో తెలుగు ప్రజలు తెలుగు ప్రజలను ఓవర్గా ఫీల్ అవుతున్నావు ఇంతకుముందు వాళ్ళు చచ్చింది నా అసైన్మెంట్లో తెలియక జరిగిన ఓ సంఘటన కానీ ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసి లేపారని ఫిక్స్ అయ్యా నీకు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ప్రూవ్ చేస్తా నువ్వు చెప్పిన ఇదే సింగపూర్లో ఇక్కడున్న ఇదే తెలుగు కమ్యూనిటీలో నీకు కావాల్సిన ఒకరిని లేపేస్తా లేపిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్తా ఆపగలవా నువ్వు ఆపగలవారా నువ్వు Thank you. Thank you. Thank you. షాప్ చేసుకోమని ఎక్కడికి వెళ్ళారా నువ్వు వెళ్ళి గంట అయింది అవును ఎవరైతే పాతికెళ్ళి ఫ్రెండ్ ఏం తెలుగుతుందా అదో కాట్రా ఏమాట్రా సరే ఆ నోట్ పేర్ తీసుకుని ఒక లిస్ట్ రాయి నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరని చెప్పు బాబు నా పేరే ఫస్ట్ నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవర్రా థ్యాంక్స్ రా అవును దేనికి లిస్ట్ అదేం లేదురా మా మధ్య ఒక ఆట అన్నాను కదా ఆ లిస్ట్ లో ఒకరిని చంపుతానని వాడు ఛాలెంజ్ చేశాడు ఏంటి చంపేస్తాడా రే మీ ఇద్దరికి గొడవ అంటే ఒకటే నువ్వు వాడిని చంపాలి లేదా వాడు నిన్ను చెప్పాలి అది వదిలేసి మిగతా వాళ్ళతో ఎందుకు లూడో ఆడుతున్నారు మీ గొడవలు తీరేంత వరకు నేను నెల్లూరు వెళ్ళి మా పిన్ని ఇంట్లో ఉంటాను రే నువ్వు నాకు దూరంగా ఉండడమే రిస్క్ నాతో ఉంటేనే సేఫ్టీ ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం పోరా అయ్యో నా అంతట నేను వెళ్తానంటే టికెట్ డబ్బులు కూడా ఇవ్వడు సరే నేను నీతోనే ఉన్నాను ఏం పర్లేదు మిగతా వాళ్ళని ఎలా కాపాడతావు వాడు నాకు చెప్పిన టైం ఆడు కానీ నేను ఐదు గంటలకే నాకు కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ ఒకే చోటుకి రప్పిస్తాను ఇలా ఇదంతా జరిగే పనేనా నువ్వు ముందు లిస్ట్ కంప్లీట్ చేయరా నంబర్ టూ నాన్న నంబర్ త్రీ అశ్విత నంబర్ ఫోర్ రమేష్ అన్న మొత్తం 
మొత్తం రెండు వందల ముప్పై మంది వీళ్ళలో నూట తొంభై మంది మన కమ్యూనిటీలోనే ఉన్నారు మిగతా నలభై మంది సిటీ లిమిట్స్ దాటి ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ నువ్వులా కాపాడబోతున్నావురా చెప్తాను ఇప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ నేనే పికప్ చేసుకుంటాను బాయ్ బాగుందిరా లవ్ చేయడానికి వెళ్దామే నీ ప్లానా రే అర్థం చేసుకోరా ఎంగేజ్మెంట్ అంటే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి పిలవాలరా ఎవరికి ఎంగేజ్మెంట్ నాకు అశ్వితకి ఏమంటున్నావురా ఇట్స్ ఎ సర్ప్రైజ్ ఈ రోజులో ఇదే ట్రెండ్ నువ్వు ఏం చేస్తావంటే ఈ రెండు వందల ముప్పై మందికి ఫోన్ చేసి రమ్మను లిస్ట్ లో టిక్ చేసుకుంటూ రా ఏంట్రా లిస్ట్ రెండంకల్ లిస్ట్ లో మీరే రెండోది లిస్ట్ లో రెండోదా ఏదైనా లక్కీ డ్రానా లక్కీ డ్రానే మీరు గెలిస్తే నేను లక్కీ నేను గెలిస్తే మీరు లక్కీ పొరా పెంకే రాత్రి తాగింది దిగలేదా ఈయన గెలుస్తాడంటే మేము చూస్తూ ఉండాలంట లిస్ట్ లో మొదట ఎవరున్నారు నేనే నీ వయసు ఏంటి నా వయసు ఏంటి సీనియర్కి మర్యాద ఇవ్వరా లిస్ట్ లో నా పేరు నెంబర్ వన్ గా రాయి రాయమంటుంటే వన్కి మార్చేనా రే బాబు ఒక ఎందుకు ఆలోచిస్తా ఒప్పుకో ఏమని ఒప్పుకోవాలి ఆ మీ నాన్నే నెంబర్ 1 అన్న ఒప్పుకో వీడి కేలోటా నేను చూస్తా ఒప్పుకో నేను చూసుకుంటా బాబు నీకు దీనికి సంబంధం లేదు నేను అనుకునేలా నెంబర్ 1 నా పేరు నేను వింటావా నెంబర్ 1 నేనే ఉండాలి ఇవాల నాకు అశ్వితకి ఎంగేజ్మెంట్ నాన్నే నెంబర్ నీకు అశ్వితకి ఎంగేజ్మెంట్ ఆ ఏరా మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి కన్సంగడికి వచ్చే లోపు ఇంత మార్ప మరి అంత అర్జెంట్ ఏంటి నీకు ఇష్టం లేదంటే నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తా నాన్న రే ఇచ్చిన హాల్ అడ్వాన్స్ ఇస్తాను చెప్పలేదు వద్దు వద్దు నాన్న వద్దు నాన్న ఓయ్ మంటే చేసేస్తావా ఒక్క టిచ్చంటే కాదయ్యా నాకు ముందుగా చెప్పుంటే కొన్ని ఏర్పాట్లు చేసుండేవాడిని ఇలా హఠాత్తుగా చెప్తే అలా నీకు నిశ్చిత అర్థం అంటే మీ నాన్నకన్నా సంతోషించేవాడేవాడు ఇప్పుడే పిల్లలందరినీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి తీసుకెళ్లిపోయారని చెప్పారు పెంకిని వాళ్ళ అంకుల్ వచ్చి తీసుకెళ్లారట అప్పుడు అంకుల్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి మాకు సింగపూర్ లో చుట్టాలు ఎవరు లేరు పెంకీకి అంకుల్ అంటూ ఎవరు లేరు బాబుమెంట్ అయిపోయిందా చూసారా దానికి పనిష్మెంట్ గా నా ఎక్స్కర్షనే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇదిగో మీ ఫ్రెండే నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు మాట్లాడతారా పిస్టాషియో ఫ్లేవర్ నీకు ఇష్టమే కదా ఇదిగో అండి కంగ్రాచులేషన్ సూర్య మన మధ్య ఉన్న పోటీలో గెలవడానికి ఇంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవాలో నువ్వు సారే వదిలే అది నీ పర్సనల్ మ్యాటర్ కానీ అందరినీ దగ్గర ఉంచుకున్న నువ్వు పాపను వదిలేసావే ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూడరా పైన చూసావా నెక్స్ట్ ముప్పై సెకండ్లలో సరిగ్గా ఆరు అయ్యేసరికి ఆ నాలుగు టన్నుల వెయిట్ కింద పడుతుంది పింకీ మాత్రమే కాదు తన చుట్టూ ఐదు మీటర్లకు పురుగు కూడా మిగలదు మూవుతుందిరా ఘోరమైన విపత్తు కదా ఇది చిన్నప్పటి ఆట కాదని అప్పుడే చెప్పాను గుడ్ బాయ్ సూర్య నువ్వు ఓడిపోయావు నేను గెలిచాను నువ్వేం చేసావో చెప్పావు కానీ నేనేం చేశానో నీకు తెలియదు కదా నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు రెండు వందల మంది ఉన్నారు వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని ఈజీగా ఎత్తుకెళ్తా ఉన్న నాకు తెలుసు అందుకే నీకు కావాల్సిన ఒకరిని నేను ఎత్తుకొచ్చాను నేను ఒంటరి వాడిని అబ్సల్యూట్లీ నో సెంటిమెంట్స్ నో ఎమోషన్స్ ఇది చెప్పేగా లోకాన్ని నమ్మించావు ఫ్లైట్ లో వెళ్లేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వేరే వేరే టికెట్లు వేరే వేరే సీట్లు తర్వాత అనుకోకుండా కలిసినట్టు హోటల్లో మాట్లాడుకుంటారు మీ గురించి ఏమీ తెలియకూడదని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు కదా అనిషా రాజీవ్ నీ పెళ్ళమ్మ తన కడుపులో పెరుగుతున్న నీ బిడ్డ వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణాలతో కావాలంటే పింకి మీద కనీసం దుమ్ము కూడా పడకూడదు ఏంటి రాజీవ్ ఎమోషన్సే లేవన్నావు కానీ అనిషా పేరు వినగానే కన్నీళ్ళు వస్తున్నాయి నువ్వు సరిగ్గా తెలుసుకోకుండా ఏదేదో వాగుతున్నావు అనిషా ఇక్కడ నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఛాలెంజ్ చేసి వెళ్తే నేను షాప్ లో పొట్లాలు కడుతూ కూర్చుంటాను అనుకున్నావా పోలీసు వస్తున్నారని తెలిసి కావాలని దొరికిపోయావు కదా 
నా గురించి ఆలోచించావా నేను ఇదంతా నీ కోసం చేశానని నీకు తెలుసు కదా నీ సేఫ్టీ కోసం నాకు ఒక శత్రు ఉన్నాడని తెలిస్తే వాడెవడో నేను తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి కూర్చో నేననుకున్నట్టు వాడేమీ తెలివైన పోలీసుడు కాదు ఓ పాత పగ నువ్వు ఇవాళ నైట్ బయలుదేరిపో అనిష ఇందులో నీ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కొత్త పాస్పోర్ట్ అన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు రాజీవ్ నువ్వు లేకుండా నేను ఇక్కడికి వెళ్ళను అది కాదు అనిష నాకు ఈ టైంలో నీ సేఫ్టీయే చాలా ముఖ్యం నేను కారణం లేకుండా ఏ పని చేయనని నీకు బాగా తెలుసు ఎప్పటిలాగే డైరెక్ట్గా కలుసుకునే వరకు మన ఇద్దరి మధ్య ఈ కమ్యూనికేషన్ అవుతాం పాత లెక్క అని రాజీవ్ చెప్పాడు నేను అప్పుడే అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం కావాలి నీకు నీకు రాజీవ్ కి ఏంటి సంబంధం ప్రాణాలతో ఉన్న ఎవరికి అది తెలియడం వాడు అస్సలు ఇష్టపడడు చర్చే ముందు నేను బోన్ చేసింది గుర్తు తెచ్చుకో ఇందులో ఫుల్ ఇయర్ కి కావాల్సిన స్కూల్ ఫీజు ఉంది వద్దు రాజీవ్ ఈ విషయం మీ నాన్నకి తెలుసు అనిషా నీ కోసం ఏదైనా చేస్తానని తెలుసు కదా డబ్బు మనకి పెద్ద మ్యాటరే కాదు కాదు రా ఫీజ్ కట్టడానికి డబ్బులు ఎక్కడవని మా మామే అడుగుతాడు ఏదో ఒకటి చెప్పు ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు లేదా కాంపిటీషన్ లో గెలిచానని చెప్పు సరే రా థ్యాంక్స్ రే రాజు అక్కడేం చేస్తున్నావు రా వర్షం వచ్చేలా ఉంది పదా సరే నువ్వు వెళ్ళమన్నా రేపు మీట్ అవుదాం పాపం రా అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు ఏదో హెల్ప్ చేయాలనిపించింది ఈ గేమ్ కి యాభై వేలు కొంచెం తగ్గమ్మా దీనికేమంటావు దీంతో రెండున్నర లక్షలు బాకీ ఇంకో రెండు రోజుల్లో ఈ డబ్బు నన్ను వెతుక్కుంటూ రాలేదనుకో చీరేస్తాను రారా పదం ఏంటయ్యా ఇలా చేస్తున్నావు చేతిలో పది పైసలు లేవు వాళ్ళ నాటకం పిలుస్తున్నావు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నడ్డి రోడ్డు మీద పొడి చేసి వెళ్ళిపోతారు కొన్నూరు మనకి ఏం జరిగిందో మర్చిపోయావా అది కాదురా వినోదు పోయిన ఏడదంతా నేనే కదా గెలిచాను ఈ మూడు నెలలుగానే చెయ్యి ఆడటం లేదురా వినోదు ఒకే ఒక ఆటకు పిలువురా ఊరినంతా పట్టేస్తా వినోదు ఏం పెట్టాడతావు నువ్వు నీ పరిస్థితి వాళ్ళకి బాగా తెలుసు అయ్యా డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు అస్సలు రారు వినోదు ఒకే ఒక ఆటకు పిలువురా రేపు నాలుగో తారీఖు ఫోర్ నాకు లక్కీ నంబర్ పోయిందంతా పట్టేస్తా వినోదు చిన్న చిన్న ఆటలు ఆడితే నువ్వు బయట పడలేవయ్యా పెద్ద ఆట ఆడేమనుకో పోయిందంతా నువ్వు పట్టేయొచ్చు ఇలా చూడు వాళ్ళిద్దరికి మన పాప మీద ఓ కన్ను వాళ్ళని రేపు ఈ క్లబ్లో ఆట సెట్ చేసి పెడతాను నువ్వు గెలుస్తా వాళ్ళ నమ్మకం ఉంది కదా నీకు ఇంకేంటి ఊరికే పాప పేరు చెప్పి వాళ్ళని ఆటకు పిలవడానికి ఓ ఐడియా ఇచ్చాను చంటిది రాది సరే కానీ నీ ఇష్టం నేను వెళ్తున్నా ఇలాంటి వాళ్ళని ఇంట్లో కిందకు రాణిస్తాం మావయ్య కాదు బుజ్జి వాడి ఇష్టానికి ఏదేదో వాగాడు మీరు అది విని ఏం మాట్లాడరేంటి నీకు స్కూల్ ఫీజు కట్టి కొత్త యూనిఫామ్ కొనిచ్చి నువ్వు అడిగే హ్యాండ్ వేయర్ పోతే కొత్త బ్యాగ్ షూ పర్ఫ్యూమ్ కూడా కొనిచ్చాను కదా కానీ ఓ రెండు మూడు నెలల నుంచి కలిసి రావట్లేదు రా బంగారం మీరు ఒక నెల నాకు కావాల్సినవన్నీ కొని నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారు కానీ మరో నెల స్కూల్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా కష్టంగా ఉంది అంటున్నారు వద్దు మావయ్య ఈ పేకట్టు తలుచుకుంటేనే నాకు భయం వేస్తోంది ఏంటమ్మా బంగారం నువ్వు మిగతా వాళ్ళలో మాట్లాడుతున్నావు అదొక గేమ్ ఇట్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆ లెక్క తెలిసిన వాడే చివరిలో గెలుస్తాడు లెక్క తెలియని వాడే జ్యోదము అది ఇది అంటూ ఏదేదో పాకుతా ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా చూడు ఈ గేమ్ ఈ గేమ్ ఆడే కదా ఈ గేమ్ లో ఈ జాక్ లావర్ కనుక వాడికి పడలేదనుకో మొత్తం అంతా నాకే వచ్చుంటుంది 
నిన్ను మహారాణిలా చూసుకుని ఉండేవాడిని రేపు నేనే గెలుస్తాను బంగారం గెలుస్తాను ఈ పీటర్ గెలుస్తాడు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చొని ఆడుతున్నారు నువ్వు క్లాస్కి వెళ్ళు నేను చూసుకుంటాను నాకు ఇంటికి వెళ్ళడానికి భయం వేస్తోంది రాజు రామావయ్య ఇల్లు ఫుల్గా క్లీన్ చేసి శుభ్రం చేసా ఏమైంది మావయ్య మావయ్యకి టైం బ్యాడ్ గా ఉంది రా బంగారం యాభై రెండు మొక్కల్లో ఏ మొక్క రాకూడదు మళ్ళీ 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 అదే వచ్చింది ఒక్కసారికి మావయ్యని కాపాడ నేను చూడడానికి అయ్యో ఏంటి పెట్టరు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నా తనేమైనా చిన్నపిల్ల వెళ్ళ మధ్య వెళ్ళు 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 లే తలపేసేలా మొనగాడుల్లిరా <laughs> భయమిస్తుంది కదా డబ్బిచ్చి తీసుకెళ్ళడానికే వచ్చాను కానీ నీ మావయ్య ఇంతకు తెగించాడు నువ్వే చెప్పు లేపేయమంటావా చెప్పనిషా లేపైనా నేను నీకోసం ఎంత చేశానమ్మా నేనే కదమ్మా నీకంత చెప్పు బంగారం అనీషా కన్విన్స్ అవ్వకు పూర్వం బోకు నిన్ను పెట్టి ఆట ఆడాడు ఆలోచించకు లేపైనా లేపైనా చెప్పారు కదా తనేలా నన్ను చంపమంటుంది తనకి అమ్మ నాన్న అంతా నేనే నేనే ఎత్తుకుని పెంచాను ఏదో మనకి ఈ నెల చెయ్యి ఆడలేదు అందుకే నా బంగారాన్ని పెట్టి ఆడాను నెక్స్ట్ టైం నేను గెలిస్తే నేనేగా చూసుకోవాలి నా బంగారాన్ని నువ్వు చూసుకుంటావా చెప్పు బంగారం చెప్పు బంగారం వాడికి బంగారం వద్దు బంగారం మా మామయ్య బంగారం దీన్ని నొక్కితే చాలా చాలు కానీ కొంచెం టైట్ గా పట్టుకో ఏం చేస్తున్నావరా ఆ తర్వాత బాంబే వెళ్ళాం అక్కడి నుంచి కాకట ఆ తర్వాత దుబాయ్ ఎంతో సంపాదించు నువ్వు న్యూస్ లో విన్న దోపిడీలు మర్మ హత్యలు వీటన్నిటి వెనక మేము కూడా ఉండొచ్చు కానీ వాటన్నిటినీ కొంతకాలం దూరంగా ఉంచి సంతోషంగా ఉన్నాం కూర్చో ఒక పెద్ద అసైన్మెంట్ వచ్చింది చాలా పెద్దది అనీషా మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఏ రోజైతే నీ కడుపులో బిడ్డ పెరుగుతుందని తెలిసిందో ఆ రోజు అన్నిటినీ ఆపేశాను లుక్ రాజీవ్ ఇంతవరకు నాకొక మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలని ఆశపడి నువ్వెంతో చేశావు లెట్ దిస్ బీ ద లాస్ట్ టైం ఎందుకని ఆ మాయా కోసం ఇది చేయకూడదు ఆకాశ్ కోసం చేస్తాను ఈ సింగపూర్ మిషనే రాజీవ్ చేసిన లాస్ట్ అసైన్మెంట్ కానీ ఇదే వాడి ఫస్ట్ ఫెయిలియర్ కూడా దీని అంతటికి కారణం నువ్వే అని తెలిసాక ఆల్రెడీ నిన్ను చంపేంత కోపంతో ఉన్నాడు ఇందులో నువ్వు నా మీద కత్తి పెట్టి మరీ బెదిరించావు అనుష నేను నిన్నేమీ చేయను కానీ ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది రాజీవ్ నీ కోసం ఏమైనా చేస్తాడు అనిష ఎక్కడరా ఎక్కడరా అనిష రే సూర్య అనిషాను వదిలే దీనికి నువ్వు చాలా బాధపడతావు బయటికి రా నా రాణికే గురి పెడుతున్నావా ఇప్పుడేం చేయబోతున్నా సూర్య నువ్వెంత ట్రై చేసినా నా రాణిని టచ్ చేయలేవు ముందు పింకిని పంపించరా Oh, my God.
ఇప్పుడు హరీష్ అని పంపించరా పింకి భయపడు నేను తన్నేం చేయను కానీ నిన్ను తేలిక వదలను మీరిద్దరు త్వరలో పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారే చచ్చిపోయిన మా పదకొండు మందికి ఓ అమ్మ ఉంది ఓ నాన్నున్నాడు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంతవరకు తనే నీ పెళ్ళామని నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలీదు కానీ తన ల్యాప్టాప్లో నువ్వు చేసిన అన్ని మిషన్ డీటెయిల్స్ దొరికాయి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా తను నీతో వచ్చిన దండానికి ఆధారం తన పేరున ఆరు ఫేక్ పాస్పోర్ట్స్ అన్నీ మాకు దొరికాయి ఈ ఎవిడెన్స్ని ఇంటర్పోల్కి ఇస్తే నెక్స్ట్ మినిట్ వాళ్ళిపోతారు నీకు కోపం ఎక్కువ వస్తుంది రాజీవ్ ఆ కోపమే నేను మూర్ఖుడుగా మారుస్తోంది యూర్ అన్ ఇమోషనలీ అన్స్టేబుల్ పర్సన్ నేను నీతో జీవితాంతం ఇలా గొడవ పడుతూ ఉండలేను నీ పిల్లాన్ని కాపాడుకోవడానికి నీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను నువ్వు అది చేస్తే తను సేఫ్గా ఊరికి వెళ్ళిపోవచ్చు నేను వింటున్నాను చెప్పరా నువ్వేం చేస్తావంటే తెలుగు వాళ్ళు పదకొండు మంది చనిపోవడానికి నువ్వే కారణమని పోలీసులకి సరెండర్ అయిపో నువ్వు బుక్ చేసిన అదే టికెట్లో అనిషాని సేఫ్గా ఊరికి పంపిస్తాను కాదని నువ్వు నీ తెలివిని ఉపయోగించేవనుకో మొత్త డీటెయిల్స్ని ఇంటర్పోల్కి చేస్తాను అనిషాని సేఫ్గా ఇక్కడి నుంచి పంపించడం నీ బాధ్యత ఐ ప్రామిస్ వెళ్ళడానికి ముందు నా పెళ్ళంతో ఒక నిమిషం నేను మాట్లాడచ్చా నాకిది నచ్చలేదు రాజీవ్ నా గురించి ఆలోచించకు నేను చచ్చిన పర్వాలేదు వాడిని వదలకు మనం ఇప్పుడు తొందర పడకూడదు అనిష నేను ఇందులో నుంచి బయటికి రావడానికి వెయ్యి దారులు ఉన్నాయి కానీ నువ్వు మన బిడ్డ ఇక్కడి నుంచి సురక్షితంగా వెళ్ళటమే ముఖ్యం నువ్వు వాడితో ధైర్యంగా వెళ్ళు అమ్మాయ కోసం నువ్వు ఇది చెయ్యాలి ఆకాశ్ కోసం చేస్తాను警察告訴警察他自首了什麼他不是自己一個人他身旁還有一位女孩我自己看到那姑娘是誰我想girlfriend這個任務是一個大事殺了他在警察抓他之前他會自己出來OK,sir okay, 
。一名女孩被发现在机场被谋杀，警方正在与机场官员一起调查此事。当被清洁工发现时，女孩被割断了喉咙，已经死了。经过进一步调查。What does it say? What does it say? What does it say? Tell me. What does it say? What does it say? She, she dead. 调查，我们会知道更多信息。由于这一事件，一些航班被取消，机场的乘客感到恐慌。నీకు కావాల్సిన ఒకరిని నేనే దొరుకుతాను కానీ అనిషా పేరు వినగానే అన్నీలు వస్తున్నాయి ఇంతవరకు తనేని పెళ్ళమని నాకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళని చంపేసావు నేను ఉదలి పెట్టను తన కడుపులో పెరుగుతున్నా నీ బిడ్డ నో నన్ను వెతుకుంటూ వచ్చి ఛాలెంజ్ చేసి వెళ్తే నేను షాప్ లో పొట్లాలు కడుతూ కూర్చుంటాను అనుకున్నావా ఇక నీ జీవితం అంతా సింగపూర్ జైల్లోనే
ఉన్నాడు ఉన్నట్టుండి పల్లని వదిలేసామంటే ఎలా చెప్పు నాకు ఏం తెలియదు రాము నిశ్చితార్థం అని సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు కదా అలాంటిది ఏదో ఉంటుంది పోదాం పదా దాన్ని తెరిచి మన షాప్ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ లో పోసేనా చెప్పింది చేయనా రాము ఏంట్రా బండి వెనకే ఉంది అటు వెళ్ళిపోదాం వెనకాల మేము బయలుదేరాం ఇంకో ఇరవై నిమిషాలు అక్కడ ఉంటాం సరే సూర్య సూర్యనా వాడితో మాట్లాడుండే వాడి ఫోన్ నాకు ఇవ్వచ్చు కదా మనం అలాగే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి మాట్లాడతాం కదా వాడు డ్రైవింగ్ లో ఉన్నట్టు అవును అవును డ్రైవింగ్ లో ఫోన్ మాట్లాడటం రిస్క్ అబ్బా Move, move. Keep moving. 1 o'clock, clear. 11 o'clock, clear. 3 o'clock, clear. Location, all clear. Supermarket empty. Now, I'm going to take a look at the CCTV footage. But I'm going to take a look at the CCTV footage. I'm going to take a look at the CCTV footage. I'm going to take a look at the CCTV footage. I'm going to take a look at the CCTV footage. వాళ్లతోనే దీన్ని ముగిస్తాను నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేయడా Hi Mr. Surya. I'm your pilot for the night. I see three passenger names. Ashwita, Babu, Ramalingam. We are ready for take off. Uh, Ramalingam is my father. He'll be here in a few minutes. Okay. నాకు తెలీదు మేము మంచి నిద్రలో ఉన్నాం ఒకటే హలో హలో అందరూ సైలెంట్ గా ఉండండి పాప కనపట్టల్లా కూతురు కనపట్టల్లా మనవరాలు కనపట్టలేదంట చెప్తాను వినండి నా ప్రాణమైన నా పెళ్ళ ఇప్పుడు లేదు అందుకే మీ అందరి ఇళ్లలో నుంచి ఓ పిల్లని ఎత్తుకొచ్చేసా వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉండాలా లేదా అని ఇప్పుడు మీరే నిర్ణయించబోతున్నారు బాధగా ఉందా ఉంటుంది మీ అందరికీ పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఎవరో చెప్పనా వాడే ఏమీ తెలియని పచ్చారి కొట్టోడు అనుకున్నారే ఆ సూర్య మీ పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళినందుకే ఇలా ఏడుస్తున్నారు వాడేం చేశాడో తెలుసా ఒక గర్భిణీ స్త్రీని గొంతు కోసి చంపాడు అనాథగా అనాథగా చచ్చిపడుంది నా అనీష ఒక చాక్లెట్ కోసం మొదలు పెట్టిన ఆట ఇప్పుడు రక్తం తాగే వరకు వచ్చింది నాకు వాడు కావాలి వాడి కుటుంబం కావాలి ఏ ఒక్కరిని వదలకుండా చంపితేనే నా కసి తీరుతుంది సూర్య వాళ్ళ నాన్న రామలింగం మీ కమ్యూనిటీ హెల్త్తోనే తప్పించుకొని పారిపోయాడు ఇంకో అర్ర గంటలో ఎలాగైనా మీరు అతన్ని ఇక్కడికి రప్పించాలి పోలీసులకు ఫోన్ చేద్దామని మీరు అనుకోవచ్చు నాకే ప్రాబ్లం లేదు ఆల్రెడీ వందల సంఖ్యలో హత్యలు చేసిన వాడిని ఈ పిల్లల్ని చంపేసి పోతూ ఉంటాను 
ఏంటయ్యా ఇది ఎవడో పిచ్చోడి మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరు నిలబడి వింటూ ఉన్నారా నేను ముందు పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తాను సార్ ఆగండి మనం పోలీసులకు ఫోన్ చేసామని వాడి కోపంతో పిల్లల్ని చంపేస్తే అప్పుడేం చేస్తాం కొంచెం ఆలోచించి ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ అవన్నీ పోలీసులు చూసుకుంటారు నేను ఎమర్జెన్సీకి ఫోన్ చేస్తాను ఏమిటి చెప్తే వినిపించుకోవడం లేదు నా కూతురికి తొమ్మిదేళ్ళ అవుతోంది చీకట్లో బయటికి వెళ్ళాలన్నా కూడా తను ఎంతో భయపడుతుంది కొంచెం ప్రశాంతంగా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు వాడు చెప్పినట్టు చేయడమే కరెక్ట్ అని మనం అందరం అనుకున్నా కూడా రామలింగం ఎక్కడున్నాడో మన ఎవరికి తెలియదు కదా నాకు తెలుసు ఇప్పుడే మా ఆయన అర్జెంటు గా బయలుదేరి వెళ్లారు సూర్య ఫోన్ చేసి రామలింగం మావైన వెంటనే తీసుకురమ్మన్నాడట అయితే ఫోన్ చేయమ్మా నీ పిల్లని ఎత్తుకెళ్లారుగా నువ్వు ముందు ఫోన్ చేయమ్మా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫోన్ చేయమ్మా ముందు రామలింగం ఇక్కడికి రాని సమస్యను మాట్లాడి తీర్చుకుందాం రామలింగాన్ని చూస్తే పిల్లల్ని వదిలేస్తానని వాడే చెప్పాడు కదమ్మా ఏం చెప్పింది బానే ఉంది సమస్యతో వాళ్ళకి సంబంధం ఉందని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళ చేత మాట్లాడిస్తే పోలా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లే ధైర్యం లేదు కదా మీ ఆయనతో జరిగిందంతా చెప్పమ్మా ఏంటి గీత కంగారు పడకుండా నేను చెప్పేది మాత్రం వినండి మీరే మాట్లాడకండి ఏమైంది మన పిల్లని ఎవరో ఎత్తుకెళ్లిపోయారు తన్న మాత్రమే కాదు ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయారు ఎత్తుకెళ్లిన వాడు వీడియోలో రామలింగం మావిని తీసుకొస్తే చెప్పు నేను చూస్తుంటే నా భయంగా ఉంది పిల్లకి ఉన్నట్టుండి ఫిట్స్ వచ్చాయట ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్ళాలి అంబులెన్స్ దొరకలేదట దొరికిపోరా అవన్నీ బిట్ కాయిన్స్ రాజీవ్ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అవ్వగానే వాడిని చంపాలని చూశారు ఎలా చెప్తున్నావురా అదే అకౌంట్ నుంచి ఇంకో సింగపూర్ అకౌంట్కి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఇదే వాడి ప్రొఫైల్ నువ్వు నేను అనిషాని ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను వీటిని అక్కడ చూశాను మాట్లాడొచ్చుగాడుతున్నావు <laughs> రండి రామలింగం నీ కోసమే అందరం ఎదురు చూస్తున్నా నా కోసం ఎందుకయ్యా ఏ మీకేమీ తెలీదా మరెందుకు పెట్టి బేడా సర్దుకుని వెళ్ళిపోయారు పెట్టి బేడా అయినా సూర్య ఏం చేస్తున్నాడో మీకు తెలీదా మీ అబ్బాయి చేసే తప్పులకి ఇక్కడ మా పిల్లలు బలవాలా మా పిల్లలందరినీ ఎవడు ఎత్తికెళ్ళిపోయాడు కారణం మీ అబ్బాయి అంటున్నాడు నాకు చాలా భయంగా ఉంది అంకల్ చూసి పాతికేళ్ళైంది రాజీవ్ గుర్తుపట్టారా బాబు ఇప్పుడు ఆయన్ని మేము తీసుకొచ్చాం కదా దయచేసి మా పిల్లల్ని వదిలే బాబు తొందరపడకండి ఇంకో చిన్న పని మాత్రం మిగిలింది ఇదిగో గ్రీన్ టీషర్ట్ బాబు ఏడో నంబర్ ఇంటి ముందు ఓ గిఫ్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది వెళ్ళి తీసుకురా సరిగ్గా రెండు గంటలకి 
ఆ పిల్లలందరినీ చంపే అతను మాత్రమే కావాలి బాక్స్ ఓపెన్ చేయరా అంకల్ ఈ గేమ్ లో మీకు పని లేదు వెళ్ళి కూర్చోండి ట్రెండ్ అవ్వడానికి ఇంకా పదిహేను నిమిషాలు ఉన్నాయి కానీ మీరు చేయబోయే పనికి రెండు సెకండ్లు చాలు మీలో ఎవరో ఒకరు ఎవరైనా సరే నాకు ఓకే సూర్య వాళ్ళ నాన్నని షూట్ చేయండి ఏడవకండి భయపడద్దు ఈ ఏరియాలో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాస్ అన్ని ఆఫ్ చేస్తాను ధైర్యంగా షూట్ చేయండి ఇది గనక మీరు చేశారంటే మీ పిల్లలు మీ ఇంటికి క్షేమంగా వచ్చేస్తారు గాడ్ ప్రామిస్ నాకు నా బిడ్డే ముఖ్యం చెప్పు పింగి అంకుల్ నన్ను ఆ రోజు స్కూల్లో నుంచి పికప్ చేసుకున్నారే మీ ఫ్రెండ్ అని కూడా చెప్పారే ఆయన మనుషులు ఇక్కడ నుంచి పదిహేను మంది పిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేశారు మీ ఫ్రెండ్ వీడియోలో వచ్చి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో ఎవరైనా రామలింగం అంకుల్ ని చంపేస్తే ఆ పిల్లల్ని వదిలేస్తా అన్నారు రఘు మామయ్య తుపాకీ కూడా తీశారు నాకు భయం వేస్తుంది పింగి టెన్షన్ పడుకో ఏదైనా అందులో టైర్ మార్క్ కనిపిస్తోందా అవును అంకుల్ టైర్ మార్క్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఫాలో చేయి త్వరగా క్విక్ టైం లేదు సారీ మావయ్య నాకు నా బిడ్డే ముఖ్యం మీ అబ్బాయికి ఏదైనా జరిగితే మీరు ఈ పనిగా చేస్తారు ఎవరైనా వాళ్ళ కుటుంబం గురించే కదా ఆలోచిస్తారు మీ వాడు ఇక్కడ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుంటే ఎలా పారి మీద తాకునేవాడా అంకుల్ ఆ మార్క్ సరంగోన్ రోడ్ వైపు వెళ్తున్నాయి ఓకే పింకి నువ్వు సేఫ్గా వెనక్కి వెళ్ళు అంకుల్ అయితే మీరు ఇప్పుడు రారా రామలింగం అంకుల్ అక్కడ వాడు కిడ్నాప్ చేసిన పదిహేను పిల్లలు మన కుటుంబమే ముందు వాళ్ళని కాపాడాలి రామలింగం అంకుల్కి ఏం కాదు నువ్వు జాగ్రత్తగా వెళ్తూ రామలింగం మీ అబ్బాయి వచ్చి ఈ సమస్యను తీర్చాలండి మీ వల్ల మా అందరి కుటుంబాలు నాశనం అయ్యేలా ఉన్నాయి మీరందరు నన్ను తిట్టండి కొట్టండి కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మిమ్మల్ని అందరినీ నా కుటుంబంలో ఒకరిగా భావిస్తూ వచ్చారు అందరూ బాగా వినండి నా ఒక్కడి వల్ల మన పిల్లలందరూ చావుపోతున్నారంటే నన్ను చంపే కళ్ళు మూసుకుంటారు ఎవరు కాల్చారో నాకు తెలియకూడదు చంపేయండి కాల్చి చంపేయండి చేసే ధైర్యం లేదా మీ పిల్లల మీద మీకు ఏమాత్రం ప్రేమ లేనట్టుంది సరే వదిలేండి అయితే నేను చేయాల్సింది చేసి చూపిస్తాను
నా పిల్ల పడేపోదు నేను చూడలేకపోతున్నా నన్ను కాల్చి చంపేయండి చంపేయండి రా చంపేయండి కళ్ళు మూసుకుంటానని చెప్పారు కదా నా కూతురన్నా కళ్ళు మూసుకోదా కళ్ళు మూసుకోదా కళ్ళు మూసుకో నువ్వు కాల్చలేవో నాకు తెలుసు ఇలా ఇవ్వు నేను కాలుస్తాను ఇవ్వరా మనందరం బ్రతుకు తీరు కోసం వచ్చామయ్యా ఇంకో మనిషి ప్రాణాలు తీసే శక్తి మనెవ్వరికీ లేదు మరెందుకు అయ్యే టైం వేస్ట్ చేస్తారు జరిగే జరగనివ్వండి సెంటిమెంటల్ ఇటియట్స్ ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక గుణ పాఠం రే అందరిని చంపేయండి రా లోడ్ ద గన్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎవర్రా తెలీదు
ఏంటంకల్ మీ వాళ్ళకి బుద్ధి లేదంటే మీకెక్కడికి పోయింది ఒక్క ప్రాణం కోసం పదిహేను మంది పిల్లల ప్రాణాన్ని బలిస్తారా పదమూడేళ్లకే నా బాబుని చంపినోండి నేను ఈ పిల్లలు పదిహేను శవాలు ఈ రోజు మీ తెలుగు కమ్యూనిటీకి వచ్చి చేరబోతున్నాయి ఆ తర్వాత మీరు ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండగలరు మనసు ఒప్పుకోవట్లేదా సరే అదోలేండి మీకు ఫైనల్ గా డైరెక్ట్ గా ఒక ఛాన్స్ నేనిస్తున్నా మీరు మాత్రమే ఈ పిల్లల్ని కాపాడగలరని నేను చెప్తే ధైర్యంగా చేస్తారా లేక ఎప్పట్లాగే భయపడి పారిపోతారా చెప్పు నేనేం చేయాలి తిన్నగా మీ షాప్కి వెళ్ళండి అక్కడ రెండో కౌంటర్ లో పైన చూసారంటే ఇలుక బొమ్మున్న క్యాన్ ఉంటుంది రిస్క్ తీసుకోవడానికి మీరు భయపడతారనే ఈజీగా ఒక దారి చెప్పాను ఆ పిల్లలందరూ ఇంకో పది నిమిషాల్లో సేఫ్ గా మీ కమ్యూనిటీకి వచ్చి చేరాలి అని మీరు కోరుకుంటే ఆ క్యాన్ ఓపెన్ చేసి చట్టుకు తాగేయండి నీ కూతురుకు ఒక సమస్య అంటే నేనే బండి తిప్పమనేవాడిని అయినా మన వాళ్ళు నాన్న నేను చేస్తారు చెప్పు మన అందరం ఒకే కుటుంబం ఉన్నా నన్ను క్షమించయ్యా ఏమైందన్నా నేను విషం తాగేశానయ్యా పిల్లల్ని కాపాడటానికి నాకు వేరే దారి తెలియలేదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు ముందు పది నిమిషాలు టైం అడిగా కార్యక్రమం సమస్యకు భయపడి పారిపోకుండా ఉండుంటే రాజీవ్ అనే కలుపు మొక్కని ఆ రోజే పీకేసి ఉండొచ్చు ఇలా మృగల్లా మారేవాడు కాదు చిన్నప్పటి నుంచి రిస్క్ వద్దు రిస్క్ వద్దని నేను చెప్పింది చాలయ్యా నిన్ను ఈ రోజు దవాణి చేసింది మీ నాన్న కానీ నువ్వు మీ నాన్నలా కాదు మీ అమ్మలారా అయ్యా ఊరికి ఒక సమస్య అంటే మీ అమ్మే ఎప్పుడు ముందెళ్ళి నిలబడేది అప్పుడు మీ అమ్మను కోపడేవాడిని కానీ రాజీవ్ లాంటి వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మీ అమ్మ లాంటి వాళ్ళు నీలాంటి వాళ్ళ అవసరం ఎంతైనా ఉంది బాబు నువ్వు చదువుకున్నవాడి తిరివైన వాడి బలవంతుడు కానీ నీ బలహీనత ఈ నానేనయ్యా కాదు నాన్న కాదు నాన్న ఏం కాదు నాన్నలెన్స్ కూడా వచ్చేసి నాన్న నీ నీకేం కాదు నాన్న నువ్వు తొందరగా జాగ్రత్త నాన్న ఫ్యామిలీస్ వచ్చేసింది నువ్వే నా బలం నాన్న నీకేం కాదు నాన్న నాన్న ఇంకా సెపరేట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళిపోవచ్చు నాన్న నా ఫ్యామిలీస్ నాన్న నువ్వే నా బలం నాన్న నువ్వు లేకుండా నేను బ్రతకలేను నాన్న నాన్న లేనా హాస్పిటల్కి వెళ్దాం నాన్న నేను నేను కాపాడుకుంటాను నాన్న 
అన్నా నువ్వు చెప్పన్నా నువ్వు చెప్తే ఆయన వింటారన్నా అక్క నువ్వైనా చెప్పక నువ్వు చెప్తే ఆయన తప్పకుండా లేస్తారక్క ఎవరో ఒకరు లేవమని చెప్పండి నాన్న నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోక నాన్న ప్లీజ్ నాన్న నాతోనే ఉండా నేను ఒంటరి వాడిని అయిపోతాను సూర్య నిన్ను పరిస్థితిలో చూడడానికి ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసమ్మా నాన్న నాన్న లేవండి నాన్న అని నువ్వు ఏడ్చే దృశ్యం నా కళ్ళ ముందే మెదులుతోందిరా ఎరా పిల్లలందరినీ కాపాడి ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ సంతోషపెట్టావు కానీ మీ నాన్నని కాపాడుకోలేకపోయావు కదరా ఆయన పిచ్చోడ్రా ఇరవై ఐదేళ్లగా అమాయకంగా ఉండిపోయాడు ఏదో తనే పిల్లలందరినీ కాపాడబోతున్నాడు అనుకుని తప్పుని విషయం తీసుకుని తాగి చచ్చిపోయాడు ఏమన్నావు నాకు కోపం వస్తే బుర్ర పంచాయత వాట్ వాజ్ ఇట్ ఎమోషనలీ అన్స్టేబుల్ ఏ నీకు ఇప్పుడు కోపం రావట్లా నన్ను చంపాలనిపించట్లా రే నువ్వు నేను ఇప్పుడు సమానోరా నిన్ను నా పరిస్థితికి తీసుకొచ్చాను కదా ఇప్పుడు రారా నువ్వు నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తావని నాకు తెలుసు నేను ఎక్కడుంటానని ఓ తెగ ఆలోచన చేయకు నేనే చెప్తాను సిటీ టవర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ దమ్ముంటే రా
నేను చిన్నప్పుడు నేను కలిసిన మొదటి రోజు నుంచి నేను నిన్ను ఫ్రెండ్గానే కదా చూశాను కానీ నీకు మాత్రం ఎందుకు రా ఇంత కోపం ఎందుకు రా ఇంత కసి చిన్నప్పుడే నువ్వు నా జీవితంలోకి రాకుండా ఉండుంటే నేను మా నాన్నతో ఉండుండేవాడిని నేను నా అనీషాతో ఉండుండేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి నా జీవితం ఎప్పుడు సంతోషంగా సాగినా ప్రతిసారి వచ్చి దాన్ని చెడగొట్టావు కదరా నిన్ను మీ నాన్న చంపింది నువ్వు తప్పు చేయడం మొదలెట్టింది నువ్వు నీ బెల్లం పిట్టని ఆపదలో పెట్టింది నువ్వేరా పాప అమాయకర్రా మా నాన్న ఆయన ఎంత పుచ్చేశాడు ఓడిపోతుంటే నొప్పి కాదు కదా నాకు అంతేరా అనీషా చనిపోయినప్పుడు ఇదే నొప్పేరా నాకు కలిగింది గెలుపు ఓటమని ఇంకా నువ్వు జీవితాన్ని పోటీగానే చూస్తున్నావు కదా అవునరా చావు కట్టే దారుణమైంది ఏంటో చెప్పున పగ తీర్చుకోవాలనే కసితో చావడమేరా రే నీ బాబుని చంపి నిన్ను కూల్ చేశానురా నాకు అది చాలరా ఇప్పుడు నేను చంపడానికే వచ్చావు నా కాలు వదలరా వద్దలరా కాలు వద్దలరా నేను నిన్ను చంపడానికి వచ్చాను మా నాన్నని చంపినందుకు ప్రతికారం తీర్చుకోవడానికే వచ్చాను కానీ నీ పెళ్ళాన్ని చంపినవాడు ఏదో కోల్లో సంతోషంగా తిరుగుతున్నాడు అది నీకు తెలియదు కదా ఏంటి అలా చూస్తున్నావు నువ్వు ఆ చైనా వాడికి బిట్కాన్ పంపించింది మిషన్ ఫెయిల్ అయిన వెంటనే వాడు మనుషులు పంపించి నీ పెళ్ళాం చంపింది నాకు తెలుసురా కానీ నువ్వు అది ఆలోచించలేదు కదా కోపం వస్తే నీ మైండ్ పంచాయతీ రాజీవ్ అనిషాన్ని చంపిన వాడికి నువ్వు అదే నొప్పిని ఇవ్వలేకపోయావరా నువ్వు చెప్పేది అబద్ధమే కదా చెప్పరా ఎవరా వాడు నన్ను పైకి లాగరా నన్ను పైకి లాగరా సూర్య గుడ్బై రాజీవ్ అవడానికి నేను సూపర్ మార్కెట్ పెట్టుకోవడానికి రెండింటికి ముఖ్యమైన కారణం మా ఇద్దరి నాన్న అందుకే మర్చిపోకుండా పువ్వులు పెడతాను అరే పోడారి నువ్వు చెప్పేది నాకేం అర్థం కావట్లేదు సరే నువ్వు పెద్ద అయ్యాక ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఊరికే చెప్పరా ఫైటర్ పైలట్ అవునా సూపర్ రా వద్దు సెంట్రోస్ అలా ఒక అంకల్ రోలర్ కోసం డ్రైవ్ చేశారు కదా ఆ ఇన్లా అవుతాను డైలీ అందులో వెళ్ళొచ్చు సరే రా లేకపోతే నన్ను మీలాగా మన షాప్ లో పని చేయమంటారా 
ఎందుకు 